உச்சிஷ்ட மகாகணபதியின் பாதம் பணிந்து எனது மானசீக குரு காலஞ்சென்ற ஜோதிட மாமேதை சார ஜோதிடத்தின் தந்தை கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களையும் ஜோதிடத்தில் என்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய எனது குரு எனது குருநாதரும் நவீன கால சார ஜோதிடத்தின் சிற்பியுமான பிரசன்ன ஜோதிடமணி கே பாஸ்கரன் மதுரை அவர்களையும் வணங்கி என்னுடைய உரையை தொடங்குகின்றேன் முதலில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் நம்முடைய டெலகிராம் குழுவின் நிறுவனர் மூலவர் ஜோதிட ஆச்சாரியா டாக்டர் முருகு சுப்பு ஐயா அவர்களுக்கும் நமது டெலகிராம் குழுவின் தலைவரும் நமது சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளருமான ஜோதிட ஆச்சாரியா டாக்டர் அண்ணாமலை ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான புதற்கன் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அடுத்தபடியாக நம்முடைய டெலகிராம் குழுவின் ஜான்சி ராணி என அனைவராலும் போற்றப்படுகின் போற்றப்படுகின்ற ஜோதிட ஆச்சாரியா வெண்ணிலா மேடம் அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் மற்றும் இந்த குழு சமீப சமீப காலமாக அட்மின்கள் அனைவருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் அவர்கள் தான் இந்த குழு வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணிட்டு வராங்க குறிப்பாக சொன்னால் திரு சுந்தர வடிவேல் ஐயா அவர்கள் திரு பாலசந்தர் ஐயா அவர்கள் அவர்களுடைய பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப அதிகம் சமீபத்தில் ராஜ்கிரண் ஐயா அவருடைய பங்களிப்பும் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது பொதுவாக இந்த பட்டிமன்றம் அப்படின்னாவே என்ன அப்படின்னா ஒரு கருத்துக்களை ஒருவருக்கொருவர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெறுமனே ஒரு பாவத்தை மட்டும் நாலாம் பாவத்தை மட்டும் பேசுங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு விறுவிறுப்பு இருக்காது அதனால தான் மூணாம் பாவத்துக்கு மட்டும் பேசுங்கனாலும் ஒரு விறுவிறுப்பு இருக்காது அதனால் தனி மனித வாழ்வுக்கு நாலாம் பாவம் உயர்ந்ததா மூணாம் பாவம் உயர்ந்ததா அப்படின்ட்டு நாம் ஒரு பட்டிமன்ற மாதிரி வைக்கும் போது அதில் கொஞ்சம் விறுவிறுப்பு இருக்கும் எப்போதுமே ஒரு சினிமாவில் வெறும் காமெடி மட்டுமே இருந்திருந்தால் அதில் ஒரு விறுவிறுப்பு இருக்காது அதனால தான் வில்லன் ஒருத்தர் வராரு வில்லனுக்கு ஹீரோவுக்கு சண்டை வரும்போது தான் அப்போ நம்ம அந்த விறு விறுவிறுப்பே வருது அந்த மாதிரி தான் இங்கே கருத்து மோதல்கள் இருக்கும்போது தான் அதை வந்து ஒரு நல்ல ஆழமான கருத்துக்களை நம்ம உள்வாங்க முடியும் அந்த வகையில் மாணவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் மற்ற பட்டிமன்ற மாதிரி இல்லாமல் இந்த பட்டிமன்றத்தில் பெரிய அளவுக்கு மனக்கசப்பு இல்லைங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்ச்சி குறிப்பாக நம்முடைய இந்த பட்டிமன்றம் தனி மனித வாழ்வில் வாழ்விற்கு வளர்ச்சியை தருவது மூன்றாம் பாவமாக அல்லது நான்காம் பாவமாக அதாவது ரெண்டுமே வளர்ச்சி தரக்கூடியது தான் மூணாம் பாவமும் வளர்ச்சி தரக்கூடியது தான் நாலாம் பாவம் வளர்ச்சி தரக்கூடியது தான் மூன்றாம் பாவமே அப்படிங்கிற அணியில் வந்து பதிமூணு பேர் பேசியிருக்காங்க அதில் குறிப்பாக சொல்கிறதுனா பதிமூணு பேர் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி மூணு பதிவுகள் அதில் போட்டிருக்காங்க அந்த பதிமூணு பேர் சேர்ந்து அதேமாதிரி நாலா நான்காம் பாவம் அதுதான் சிறந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி பேச்சில் வந்து பதினைந்து பேர் கலந்துக்கினாங்க அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு பதிவுகள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் ஒரு இரநூறு பதிவு தான் வித்தியாசம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் வந்து ஈக்குவலாக தான் வந்திருக்கு அதாவது இங்கே பதிமூணு பேர் அங்கே பதினைந்து பேர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுவே வந்து ஒரு இந்த இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான போட்டிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது முதல்ல திரு முருகுசுப்பு ஐயா அவர்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணார்னா யார் யாரெல்லாம் இப்போ பேசுகிறேன்னு பதிவு பண்ணிவிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நாமே போடுவோம் ஏன்னா எல்லோரும் சீனியர்ஸ்லாம் ஒரு பக்கம் போயிடுறாங்க அது வந்து ஒரு பாலிடிக்ஸ் ஆகிடுது அப்படின்ற மாதிரி வருத்தப்பட்டார் நான் என்ன பண்ணால் சரி பரவாயில்ல எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்ச தலைப்பில் வி விவாதம் பண்ணுறது தான் அது பட்டிமன்றத்தோட அழகு நாமே ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அவங்கள பேச சொன்னால் அதில் வந்து ஒரு உயிர் இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணுறோமோ பார்த்துக்கலாம் சார் போகிற போக்கு எப்படி இருக்கோ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேர் ரெண்டு டீமே வந்து ரொம்ப பிரமாதமான நபர்கள் தான் ரெண்டு டீம்லேயும் வந்து ரொம்ப ஒரு அற்புதமான நபர்கள் அதாவது கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு இரு கிட்டத்தட்ட கரெக்டாக இருபத்தெட்டு நபர்கள் இதில் கலந்துருக்காங்க அதாவது இந்த இருபத்தெட்டு நபர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் ஏன்னா எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இந்த டெலகிராம் குழுவில் இப்போதைக்கு எட்நூற்றி எண்பத்தி மூணு பேர் இருக்காங்க அதில் இருபத்தெட்டு பேர் கலந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அவர்கள் தான் வந்து இங்கே ரொம்ப அற்புதமான மனிதர்கள் எப்போதுமே இல்லை மற்ற கலந்து கொள்ளாதவர்களே நான் தப்புன்னு எதுவும் சொல்ல வரல நான் தவறாக யாரும் புரிஞ்சுக்குவேனா அதாவது 
வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்துகிறவங்க தான் ஒரு துறையில் முன்னேற முடியும் அந்த வகையில் இந்த பட்டிமன்றத்தில் அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான கருத்துக்களை தைரியமாக எடுத்து சொன்ன இந்த இருபத்தெட்டு பேருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் நன்றிகள் கருத்துக்கள் வந்து நம்ம பகிர்ந்து கொள்ளும் போது தான் நிறைய கருத்துக்கள் தெரியுது அதான் எதிரணிகளுடைய கருத்துக்கள் மூலமாக தான் இப்போ நாலாம் பாவத்தை பற்றி ஒருத்தர் பேசுகிறாருன்னா நாலாம் பாவத்துடைய கருத்துக்களையும் முழுவதுமாக அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணி பேசுவார் மூணாம் பாவத்தை பேசும்போது அதே மாதிரி அதனால் நிறைய கருத்துக்களை நம்ம வந்து கேட்டுக்க முடியும் அந்த வகையில் இதில் அதிகமான பதிவுகளை போட்டது வந்து திரு ராஜ்கிரண் ஐயா அவர்கள் நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு பதிவுகள் அதாவது மதியம் ஒன்றரை மணிக்கு இது செக் பண்ணது இன்றைக்கி நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு பதிவுகள் அதாவது இந்த பற்றிமன்றம் வந்து கரெக்டாக ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் நாம் போட்டது வந்து பதினாலாம் தேதி ரெண்டு மணிக்கு ஆரம்பித்து பதினாறாம் தேதி ஒரு மணிக்கு முடிகிற மாதிரி போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு பதிவுகளை ராஜ்கிரண் ஐயா அவர்கள் போட்டிருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் ரெண்டாவது சுந்தர வடிவேல் ஐயா அவர்கள் நானூற்றி பத்தொம்பது பதிவுகள் அவரும் வந்து மூணாம் பாவத்தை அதாவது ராஜ்கிரண் ஐயா அவர்கள் மூணாவது மூணாம் பாவத்தை பற்றி பேசியிருக்காரு சுந்தர வடிவேல் ஐயா அவர்களும் மூணாவது பாவத்தை பற்றி பேசியிருக்காரு சுந்தர வடிவேல் ஐயா அவர்கள் நானூற்றி பத்தொம்பது பதிவுகள் போட்டிருக்காரு வெண்ணிலா மேடம் அவர்கள் முன்னூற்றி எண்பத்தி மூணு பதிவுகள் இவங்களாம் வந்து மூணாம் பாவத்தை பற்றின பேசினவங்க புதுவை ரவிக்குமார் ஐயா ஐயா அவர்கள் ஆசிரியர் பேராசிரியர் அவர் இரநூத்தி அறுபது பதிவுகளை போட்டிருக்காரு ஐயப்ப சேகர் அவர்கள் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பதிவுகள் திரு ரமேஷ் பாபு ஐயா அவர்கள் நூற்றி ஆறு பதிவுகள் அண்ணாமலை ஐயா அவர்கள் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு இந்த மாதிரி மீதி பேர்லாம் ஒரு நூறு குள்ளாடி போட்டிருக்காங்க ரொம்ப நூறுக்கு மேலே பேசுகிறவங்களை பற்றி நான் அங்கே சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி இந்த ஏழு பேர் வந்து ரொம்ப க கடின உழைப்பு அண்ணாமலை ஐயா அவர்கள் ஜோதிடத்தில் பிஹெச்டி பண்ணிகிட்டு இருக்கார் அந்த கடுமையான வேலை பலனையும் அதில் இது கலந்து கொண்டதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் அதேமாரி நாலாம் பாவமா அப்படிங்கிற அணியில் வந்து திரு பாலசந்தர் ஐயா அவர்கள் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பதிவுகள் ரொம்ப அட்டகாசமாக ஏன்னா பாலசந்தர் ஐயா அவர்கள் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமான மனிதர் ரொம்ப அற்புதமான மனிதர் அவர் வந்து இந்த இந்த குழுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய வர 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 பிரசாதம் சொல்லலாம் அது ரொம்ப லாஜிக்காக திங்க் பண்ணக்கூடியவர் கரெக்டாக அந்த நாலாவது பாவத்தை தான் அவர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கார் நாவலர் ஐயா அவர்கள் ரொம்ப இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு பதிவுகள் முரளி ஐயா அவர்கள் முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு பதிவுகள் அவர் போன பட்டிமன்றத்தில் கலந்துக்கிறாரா கலந்துக்கிறானா கலந்து கொண்டாரா என்ன தெரியல ஆனால் இன்று பட்டிமன்றத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு பதிவுகள் போட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு முத்துக்குமார் துபாய் ஐயா ஐயா அவர்கள் இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு பதிவுகள் நாவலர் ஐயா இரநூத்தி நாற்பத்தெட்டு உடுமலை ரமேஷ் ஐயா அனைவர் உடுமலை ரமேஷ் ஐயாவா அல்லது வந்து ராமேஸ்வரம் நினைக்கிறேன் அவர் ராமேஸ்வரம் ரமேஷ் ஐயான்னு நினைக்கிறேன் நூற்றி பதினாலு பதிவுகள் சசி மேடம் அவர்கள் நூற்றி பதினாறு பதிவுகள் இது மாதிரி வந்து ஓரளவுக்கு இந்த நாலாம் பாவ டீம்லேயும் நல்லா பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க அந்த வகையில் இந்த பட்டிமன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பிரமாதமாக அதாவது நிறைய விஷயத்த நாம் கற்றுக்கணும் நானும் அப்பப்போ வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நிறைய விஷயத்த நானும் கற்றுக்கொண்டேன் என்று கூறுவதில் எனக்கு எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லை ரொம்ப பிரமாதமாக வந்து ஏன்னா இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்சவங்கள கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலக அளவு அப்போ இந்த ரெண்டு நாள் இது உள்ள கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட என்னால் வந்து ஒரு பத்து மணி நேரம் வாட்ச் பண்ண முடியுது பத்துலேருந்து ஒரு பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக அதை வாட்ச் பண்ணிட்டு வந்தேன் நிறைய பேருக்கு பதிவுகள் இடையில் நம்ம வந்து வாழ்த்துக்குள்ள அல்லது சொல்லலான்னு பார்க்கும்போது ஒரு பதிவு படிச்சுட்டே இருக்கும்போது அது பத்து நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நூறு பதிவுகள் கிட்ட வந்துடுது ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஆவரேஜாக பார்க்கும்போது நாலு பதிவுகள் ஐந்து பதிவுகள் அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறதால முழுவதும் என்னால் படிக்க முடியல பட் இருந்தாலும் மேலோட்டமாக படித்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப தெளிவாக இருந்தது போன இதுக்கு முந்தின பற்றிமன்றத்துலேயும் நல்லதாக இருந்தது அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பற்றிமன்றம் வந்து ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது பங்கேற்று உங்கள் அனைவருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் நன்றிகள் குறிப்பாக வந்து ராஜ்கிரண் ஐயா அவர்கள் என்னுடைய பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப அவர் இந்த மூணாவது பாவத்தை பற்றி யாருன்னு தெரியல யாரோ ஒரு நபர் வந்து அதாவது ரமேஷ் ஐயா நினைக்கிறார் அவர் வந்து மூணாவது பாவத்தை பற்றினா ஒரு நாற்பது காரகத்தை அவர் சொல்லும் போது ஒவ்வொரு காரகத்தையும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுற மாதிரி திரு ராஜ்கிரண் ஐயா அவர்கள் ம
புதுவை ரவிக்குமார் ஐயா அவர்களும் ரொம்ப அவர் பேராசிரியராக இருந்துட்டு இதில் எப்படி கலந்துக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்கு நேரம் இருக்குன்னு தெரியல அவரும் பிரமாதமாக பண்ணிடுறார் தொடர்ந்து நம்முடைய டெலகிராம் குறிப்பில் இருவருடைய பங்களிப்பும் நல்லா இருக்குதால் இவர்களை கௌரவப்போகத்து விதமாக திரு ராஜ்கிரண் ஐயா அவர்களுக்கும் புதுவை ரவிக்குமார் ஐயா அவர்களுக்கு பேராசிரியர் ரவிக்குமார் ஐயா அவர்களுக்கும் நம்முடைய குழுவின் அட்மினாக நாம் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கௌரவப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை காலையில் முருகசுப்பா ஐயா அவர்கள் எங்கிட்ட இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவரும் சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சரி அட்மின் ஆகிறதுக்கு ஏன்னா ரிஸ்ட்ரிக்டனாக இருக்காருன்னு கேட்டேன் ஒரு பெரிய அளவு ரிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் இல்லை சார்னார் அதனால் வந்து இவரை வந்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் ராஜ்கிரண் ஐயா அவர்களையும் புதுவை ரவிக்குமார் அவர்களையும் நாம் வந்து குழுவின் புது அட்மினாக ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன் அந்த வகையில் இந்த பற்றுமன்றம் சிறப்பாக நடைபெற்றது பொங்கல் நாளில் வந்து எல்லாருக்கும் நிறைய வேலைகள் இருக்கும் அந்த வேலையை மீறி குறிப்பாக வந்து பெண்களுடைய பங்களிப்பு என்பது இந்த பற்றுமன்றத்தில் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தாலும் கூட ஏன்னா பெண்கள் பாகும்போது மூணாவது பாவத்தில் வந்து வெண்ணிலா மேடம் மட்டும்தான் இருந்தாங்க இப்போ பிரேமா மேடம் ஆவடி அவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருந்தாங்க ஆகலாம் இந்த பக்கம் வந்து ஸ்ரீ வித்யா அப்புறம் சசி மேடம் ரெண்டு பேர் தான் இருந்தாங்க இந்த பெண்கள் வந்து எப்பவுமே நல்லா கலந்துக்குவாங்க இந்த வாட்டி இது பொங்கல் ஹாலிடேங்கிறதால அவங்களால வந்து வீட்டு வேலைகள் அதிகமாக இருக்கின்றதால முடியாமல் போயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கலந்து கொண்ட அவர்கள் அனைவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள் இப்போ நம்ம இந்த பட்டிமன்ற தலைப்புக்கு போவோம் பொதுவாகவே இந்த மூன்றாம் பாவம் அப்படிங்கிற பாவம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான பாவம் அதாவது நம்ம வந்து ஏற்கனவே இந்த மூணாவது பாவம் நாலாவது பாவம் பட்டிமன்றம் சொன்ன உடனே நிறைய பேர் அதாவது பட்டிமன்றத்துக்கு பேசாதவர்களே நிறைய பேர் வந்து நம்மக்கிட்ட சொன்ன விஷயமே இதுக்கு பட்டிமன்ற தலைப்பே தேவையில்லையா சார் மூணாம் பாவமாக நாலாம் பாவமாக நீங்கள் பட்டிமன்றம் வச்சிங்கனாவே மூணாம் பாவம் தானே தனி மனித வளர்ச்சிக்கு அதிகமாக தருவது அப்படின்னும் போது ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லி இல்லாமல் அது நாலாம் பாவத்துக்கு யாருமே பேச மாட்டாங்களே அப்படின்னா எல்லோரும் சொன்னாங்க நான் கூட சரி எல்லாருமே மூணாம் பாவத்துக்கு தான் வந்துடுவாங்கன்னு பார்த்தேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமாக நாலாம் பாவத்துக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அதாவது பாலசந்தர் ஐயா அவர்கள் நாவலர் ஐயா அவர்கள் முரளி ஐயா அவர்கள் முருகுசுப்பா ஐயா முருகுசுப்பா ஐயா அவர்கள் இது மாதிரி நிறைய பேர் அப்புறம் பட்டுக்கோட்டை அறிவரகன் ஐயா அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக அவர் நிறைய ஸ்பீச் இந்த பட்டிமன்றத்தில் அவர் சொன்ன உதாரணங்கள் வந்து அதாவது ரொம்ப அற்புதமாக நிறைய உதாரணங்களை கொடுத்தார் இந்த திருமணம் சம்பந்தமான விஷயத்தை பற்றி கூட இந்த நாலாம் பாவத்தை வச்சு அழகாக ஒரு அகம் சார்ந்த விஷயத்தை அப்படியே நாலாம் பாவத்துக்கு மாற்றி ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப ரசித்து நான் கேட்டது அது அவர் இந்த மாதிரி நிறைய சில நல்ல அழகாக பேசுகிறவங்க நிறைய பேர் இந்த பக்கமும் வந்துட்டாங்க அதனால் வந்து நான் சரி பரவாயில்ல இது கொடுத்த தலைப்பு கரெக்டாக தான் இருக்கும் பொழுது அப்படின்னு விட்டுட்டேன் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டது நாலாம் மூணாம் பாவமாக நாலாம் பாவம்னா மூணாம் பாவம் தானே சார் நாலாம் பாவத்தில் என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னே சொன்னாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டிமன்றத்தில் வேகம் என்பது கிட்டத்தட்ட மூணாம் பாவத்துக்கு எந்த அளவுக்கு வேகம் இருந்ததோ அதே அளவுக்கு நாலாம் பாவத்துலேயும் இங்கே மக்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆக்டிவாக இருந்தாங்க எனக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு சமபலத்தோடு தான் போகிற மாதிரி இருந்தது இது இதே சும்மா போன பட்டிமன்றம் வந்து நம்ம ஆறாம் பாவத்தையும் ஏழாம் பாவத்தையும் வைக்கும்போது ஏழாம் பாவத்துக்கு நிறைய பதிவுகளும் ஆறாம் பாவத்துக்கு குறைவான பதிவுகளும் ஆறாம் பாவ அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது இப்போ வந்து அது அப்படியே கொஞ்சம் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு சம அளவில் வந்துருச்சு அது வந்து ஒரு இந்த பட்டிமன்ற தலைப்பே ஒரு சரியான தலைப்பு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஊக்கத்தையும் கொடுத்தது ஏன்னா பட்டிமன்றம் பார்க்கும்போது ஒரு ரெண்டு டீமும் வந்து ப ஒரே சமபலத்தோடு இருந்தால் தான் அதுக்கு வந்து ஒரு மரியாதை சமபலம் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்காது அந்த வகையில் ரெண்டுமே பேச்சாளர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு இடத்துலையும் ஒரே சம அளவு அது மட்டும் இல்லாமல் கருத்து கருத்துக்கள்லையும் ரெண்டுமே வந்து ஒரு சம அளவாக தான் இருந்தது ஆகிக்கலாம் அந்த வகையில் இப்போது இந்த நாலாம் பாவத்தையும் மூணா மூணாம் பாவத்தையும் நாலாம் பாவத்தையும் தனி மனித வாழ்வில் வளர்ச்சியை தருவது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாம் எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல இந்த மூணாம் பாவத்துடைய காரகமும் நாலாம் பாவத்துடைய காரகமும் ஜஸ்ட் எப்படி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மேலோட்டமாக ஒரு முன்னுரைக்கு வருவோம் முதல்ல காலபுருஷ தத்துவத்தின் அடிப்படையில் மூணாவது வீடு என்பது நமக்கு மிதனம் அது வந்து உபயராசி காற்று ராசி நாலாவது வீடுன்னு பார்க்கும்போது கடகம் அது வந்து ஸ்திர சரராசி நீர்ராசி 
இது ரெண்டு அமைப்பை வச்சுக்கிட்டு அந்த காரங்களை நம்ம ஒத்து கவனிச்சா தெரியும் பொதுவாகவே உபயம் அப்படின்னாவே ஒரு விஷயத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து வேறு ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிப்பது ஒரு விஷயத்தின் தொடக்கம் ஒரு விஷயத்தின் முடிவு இன்னொரு விஷயத்தின் தொடக்கம் திசைகளோடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மூலாம் பாவத்து இந்த மிதன ராசியோட திசை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து உங்களுக்கு தென் கிழக்கு திசையாக இருக்கும் நாலாம் பாவத்துடைய திசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெற்கு திசையாகவே இருக்கும் ஆகிடலாம் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த அதாவது ரெண்டு கலந்தது தான் அந்த உபயராசி அதாவது ஒன்றின் முடிவு இன்னும் ஒன்றின் ஆரம்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி காற்று நவேசம் சொல்கிற காற்று நவே ஒரே இடத்துல இருக்காது அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கக்கூடியது தான் காற்று நீர் என்பது நீங்கள் நிலையாக இருக்கக்கூடியது அதாவது இப்போ சரராசின்னு சொல்கிறீங்களே அது இப்படி என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா சரம் என்பது நாளுக்கு நாள் வளர வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே சரராசியில் நம் முன்னோர்கள் வைத்திருக்காங்க அது இந்த விஷயம்லாம் நாளுக்கு நாள் வளர வேண்டும் எல்லாருக்கும் அடிப்படையே தேவைகள் அதாவது ஒன்று நாலு ஏழு பத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேஷம் கடகம் துலா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மகரம் இந்த நாலு ராசியினை வந்து நம்ம சரராசின்னு சொல்லுவோம் சில நேரங்களில் இந்த குழந்தை பிறப்பு கூட நம்ம வச்சு அதாவது எந்த நேரத்தில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கும் போது கூட நாம் வந்து இந்த சர லக்னத்தில் குழந்தை பிறந்தால் நல்லது அப்படிங்கிற ஒரு பொது கருத்து நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஆகலாம் அது சர லக்னத்தில் பிறந்தவங்க எல்லாரும் ரொம்ப பெரிய ஆளுங்கன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஒரு ஜென்ரலாக அந்த லக்னத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது சர லக்னம் என்பது மற்ற உபயத்திலையோ அல்லது சிற லக்னத்தை விட கொஞ்சம் உயர்ந்தது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் ஒரு கான்செப்ட் அந்த வகையில் இந்த நாலாவது வீடு காலப்புருஷன் நாலாவது வீடு சரம் என்பது ரொம்ப ஒரு ஒரு நல்ல அமைப்பு உபயத்தை விட அப்போ அங்கேயே என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மூணாவது பாவத்தை கொஞ்சம் அப்படியே இந்த நாலாவது பாவம் கொஞ்சம் மூணாவது பாவத்தை விட நாலாவது பாவம் உயர்ந்தது அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளி அங்கே தான் ஆரம்பிக்குது ஆகிக்கலாம் சரி இந்த இந்த மூணாவது பாவத்துக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு விஷயத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருது தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒரு நிலையான தன்மை இல்லை அதாவது மூணாவது பாவம் என்பது மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறதால மாறிக்கொண்டே இருப்பது தான் மூணாவது வீடு நாலாவது வீடு நிலையானது அப்போ அது ஸ்திர ராசி தான் வச்சுக்கணும் ஏன் சர ராசியில் வச்சாங்கன்னா எடுத்த உடனே வரக்கூடியது ஸ்திரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளரக்கூடியது சரம் அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து வளர்ச்சி வந்து அதுக்கு மேலேயே அதாவது ஒரு செங்கல் வைக்கிறோம் அதுக்கு மேலே இன்னொரு செங்கல் வைக்கிறோம் அதுக்கு மேலே இன்னொரு செங்கல் வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி கட்டினதான வீடு இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே நிலையாக வச்சுட்டு இருக்கு பார்த்திங்களா வளர்ந்துக்கிட்டே ஒரு ஒரேடியாக டக்குன்னு டெவலப் ஆகிடாது ஒரு ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி இதுதான் வந்து நாலாவது பாவத்துடைய காரகம் மூணாவது பாவங்கிறது டக்கு டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி இப்போ பயணம் அப்படின்னா பயணம்னா எப்படி இருக்கணும் ஒரு வண்டி வந்து பத்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகுது இது நல்ல பயணமாக இது பயணம் அப்படின்னாவே வேகமாக இருக்கணும் பயணம் அப்படின்னாவே வேகமாக இருக்கணும் அது மாற்றங்களுக்கு உட்படுற மாதிரி இருந்தால் தான் அது பயணம் அந்த மாதிரி மூணாவது பாவத்துடைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப வேகமாக போயிருந்தால் அது வந்து அது அது வந்து கெட்டதுன்னு சொல்ல வரல சில விஷயத்துக்கு அப்படி தான் இருக்குது பயணம்னா வேகமாக தான் போனோம் ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக தான் பண்ண முடியும் அந்த வகையில் இந்த மூணாவது பாவம் என்பது நிலையற்ற பாவம் நாலாவது பாவமும் நிலையற்ற பாவம் நம்ம சொல்லுவோம் அதனுடைய காரகங்கள் நிலையானது அதாவது நம்ம நிலையான பாவம்னு சொல்கிறது கடைசி வரைக்கும் ஒரே மாதிரி தன்மையை கொண்ட பாவங்கள் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டு ஆறு ஏழு பத்துங்கிறது ஒரு மனுஷனுக்கு நிலையாக இருக்க வேண்டிய பாவங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நாலாவது பாவம் நிலையான பாவங்கள் இல்லை ஆனால் இதனுடைய காரகங்கள் வந்து நிலையான காரகங்கள் இதனுடைய காரகங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது வந்து உங்களுக்கு நிலையான காரங்களை கொண்டது தான் இந்த நாலாவது வீடு ரெண்டாவது இந்த இந்த பாவத்தை ஒரு ஒரு பாவத்தை பற்றி நம்ம அளவீடு பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பாவத்து அது திரிகோண ஸ்தானமா கேந்திர ஸ்தானமா அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்போ திரிகோண ஸ்தானம் என்பது ஒன்று ஐந்து ஒம்பது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான முன்னோர்கள் நம்ம சொல்லுவாங்க அந்த ஒன்று ஐந்து ஒம்பதில் மூணாவது பாவம் வரல நாலாவது பாவம் வரல கேந்திர ஸ்தானங்கள் என்பது ஒன்று நாலு ஏழு பத்து அப்படிங்கிறது கேந்திரம் கேந்திரம் என்பது ரெண்டு அஞ்சு எட்டு பதினொன்று இருக்குது மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு பன்னெண்டும் இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் வந்து சுப கேந்திரம் இல்லை சுப சுபகேந்திரம் சொல்லக்கூடியது ஒன்று நாலு ஏழு பத்து ஏன் அப்படின்னா அது லக்னத்துக்கு ரெண்டாவது பாவத்துக்கு தீமை தராத பாவங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறதால அந்த சுப கேந்திரம் அப்படிங்கிறதுல இந்த நாலாவது பாவம் வந்துடுது அப்போ மூணாவது பாவம் இங்கே வரலை சரி மூணாவது பாவத்துக்கு வேற என்ன சிறப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது மூணாவது பாவத்தை பாருங்கனா உபஜயஸ்தானங்கள் அப்
அப்படிங்கிறது மறைவு ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் மூணாவது பாகத்தை வந்து பெரிய அளவுக்கு நம்ம வந்து தீமையின்னு சொல்கிறது இல்லை முன்னோர்கள் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா மறைவு ஸ்தானம் என்பது மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறது அது நல்ல மறைவு அதாவது எட்டு பன்னெண்டு என்பது ஒரு விஷயத்தை அழித்தல் ஆனால் மூணாவது பாகம் மூணாவது பாகம் மாற்றம் மாற்றம் என்பது வேற அழித்தல் என்பது வேற அதாவது நேற்று நேற்று வரைக்கும் நான் சைக்கிளில் போயிருந்தேன் இன்றைக்கி பைக்கில் போயிடுறேன் அப்படின்னா அது அப்கிரேடு ஓகேங்களா அந்த மாதிரி இது மூணாவது பாகம் என்பது என்ன அப்படின்னா இது வந்து மறைவு ஸ்தானமாக இருந்தாலும் கூட அது அப்கிரேட் அப்படிங்கிறதால அப்டேட் அப்படிங்கிறதால அந்த மறைவு வந்து நல்லது அப்படிங்கிறதால மூணாவது பாகமும் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக அங்கே வருது அந்த நாலாவது பாகத்துக்கு உண்டான ஒரு சுப அமைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி மூணாவது பாகமும் வருது உதாரணத்துக்கு மனித நாகரிகம் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னாவே பரிணாம வளர்ச்சி தான் மனிதன் தோன்றது பரிணாமத்தின் வழியாக தான் நம்ம வந்திருக்கோம் அது டார்வின் தேரி அதில் மூணாவது பாவம் தான் ரொம்ப முக்கியம் மூணாவது பாவம் தான் பரிணாமம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பரிணாமம் என்பது என்ன அப்படின்னா புதுசாக ஒன்று உருவாகிறது நாலாவது பாவம் இருக்குத்தே டெவலப் பண்ணுறது மூணாவது பாவம் புதுசாக ஒன்று உருவாக்குறது புதுசாக ஒன்று உருவாக்குறதுனா ஏற்கனவே இருக்கிறத கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் காப்பி பண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் போட்டு ஒன்று புதுசாக உருவாக்குறது அதுதான் வந்து இந்த மூணாவது பாவத்துடைய தன்மை ஏற்கனவே ஒன்று இருக்கும் அந்த இருக்கிற விஷயத்தை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு அது கூட அது கூட கொஞ்சம் இன்னொரு விஷயத்த போட்டு புதுசாகவே ஒரு ஒரு உருவம் கிடைச்ச மாதிரி உதாரணத்துக்கு குரங்குக்கு மனுஷனுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரங்குக்கு என்ன இருக்கோ அதே தான் ஆனால் குரங்கு மாதிரி மனுஷன் இல்லை வேறு மாதிரி ஆனால் குரங்கோட எல்லா இயல்புகளும் மனுஷனுக்கு இருக்கும் ஏன்னா முதல் முதலில் கையை யூஸ் பண்ணக்கூடிய மிருகம் எதுனா குரங்கு தான் அப்போ அந்த குரங்குலேருந்து தான் மனுஷன் வந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆனால் குரங்கு மனுஷன் வெவ்வேறு ஆளுங்க இதுதான் மூணாவது பாவத்துடைய தன்மை நாலாவது பாவங்கிறது என்னன்னா வடிவமைத்தல் என்பது நாலாவது பாவம் அதாவது வீடு கட்டுறதுக்கு பிளான் போடுறது மூணாவது பாவம் வீடு கட்டுறது நாலாவது பாவம் பிளான் போடுறது ஒரு மணி நேரத்தில் போட்டுடலாம் ஆனால் வீடு கட்டுறது என்பது ஒரு வருஷம் ஆகும் ஒரு பத்தாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வீடு கட்டணும் அப்படின்னா அதை ஃபுல்லாக கட்டி முடிக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகும் ஆனால் அது பிளான் போடுறதுங்கிறது ஒரு மணி நேரத்தில் போட்டுடலாம் ரொம்ப வேகமாக போட்டுலாம் ஒரு மணி நேரத்தில் போகக்கூடிய நபர் தான் திறமசாலி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இந்த மூணாவது பாவம் என்பது மாற்றங்கள் அதிகமாக தரக்கூடிய ஒரு 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 பாவம் ரொம்ப விரைந்து செயல்படக்கூட விரை விரைந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு பாவங்கிறதுல மூணாவது பாவங்கிறது ரொம்ப அற்புதமான பாவம் தான் ஏன்னா மூணாவது பாவம் இருக்குதால் தான் உலகமே வளருது அதாவது இந்த உலகத்துடைய போகிற போக்கை பார்க்கும்போது மூணாவது பாவத்துடைய வளர்ச்சி தான் ரொம்ப வேகமாக இருக்குது நாலாவது பாவத்துடைய வளர்ச்சிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் அது வந்து ரொம்ப லாங் ஸ்டாண்டிங்காக நிற்கும் பட் அடிக்கடி மாற்றங்களுக்கு உட்படாத பாவம் தான் அந்த நாலாவது பாவம் பொதுவாக இந்த மூணாவது பாவம்னு பார்க்கும்போது ஒரு பாவத்தை நல்ல பாவமாக கெட்ட பாவமாக நம்ம டிசைட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது லக்னத்துக்கு நல்ல பாவமாக ரெண்டாவது வீட்டுக்கு நல்ல பாவமாக லக்னத்துக்கு எந்த அளவு தீமை தருது ரெண்டாவது வீட்டுக்கு எந்த அளவு தீமை தருது அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்படி பார்க்கும்போது மூணாவது பாவம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது லக்னத்திற்கு இருநூறு சதவீதம் நன்மையை தருது அப்போ அது அற்புதமான பாவம் ஆகிடுது அதே நாலாவது பாவம் என்பது லக்னத்திற்கு எழுபது சதவீதம் பின்னடைவுகளை தருது முப்பது சதவீதம் தான் லக்னத்துக்கு நன்மை தருது இதே ரெண்டாவது பாவத்துக்கு பார்க்கும்போது மூணாவது பாவம் ரெண்டாவது பாவத்துக்கு நடுநிலையான பாவம் நடுநிலையான பாவம்னா ரெண்டாவது பாவத்தை இது கெடுக்கல அதனால் ரெண்டாவது பாவத்துக்கு ஐம்பது சதவீதம் நன்மை தரக்கூடிய பாவமாக அந்த மூணாவது பாவத்தை எடுத்துக்கலாம் இந்த நாலாவது பாவம் என்பது ரெண்டாம் பாவத்துக்கு இருநூறு சதவீதம் நன்மை தரக்கூடிய பாவமாக எடுத்துக்கலாம் அப்போது எப்படி பார்க்கும்போது இந்த மூணாவது பாவம் லக்னத்துக்கும் தீமையை தரலை ரெண்டாவது வீட்டுக்கும் தீமையை தரலை ஏன்னா லக்னத்துக்கு இருநூறு சதவீதம் ரெண்டாவது வீட்டுக்கு ஐம்பது சதவீதம் இதே வந்து நாலாவது பாவம் என்பது லக்னத்துக்கு முப்பது சதவீதம் இரண்டாவது வீட்டுக்கு இருநூறு சதவீதம் அப்படி பார்க்கும்போது டோட்டலாகவே ஒரு ஒரு ரஃப்பான அதாவது என்ன ஒரு குருட்டு கணக்குன்னு வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஆழமாக சிந்திக்கல ஒரு குருட்டு கணக்குன்னு பார்க்கும்போது மூணாவது பாவம் இரநூத்தி ஐம்பது மார்க்கு நாலாவது பாவம் இரநூத்தி முப்பது மார்க்கு அப்படின்னு ஆயிடுச்சு சார் அதாவது ரெண்டாம் பாவத்துக்கு மூணாவது பாவம் மூணாம் பாவங்கிறது ஐம்பது பர்சன்டேஜுங்கிறதால ஐம்பது சதவீதங்கிறதால இங்கே ஏற்கனவே லக்னத்துக்கு இரநூறுங்கிறதால இரநூத்தி ஐம்பது இது இரநூத்தி முப்பது அப்போது இந்த மூணாம் பாவமும் நாலாம் பாவமும் அப்படியே பார்டரில் தான் நிற்குது இங்கே இங்கே ரெண்டுமே வந்து உயர்ந்ததா அப்படி மேலோட்டம் பார்க்கும்போது மூணாம் பாவம் தான் இங்கே வலிமையாக தான் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த நாலாம் பாவம் எந்த பாவத்துக்கு கெடுக்குது இந்த மூணாம் பாவம் எந்த பா
அப்போ நாலு எட்டு பன்னெண்டுங்கிறத திரிகோணம் தான் நம்மளுக்கு தீமையை தரக்கூடிய திரிகோணம் என்பது அதில் இந்த மூணாவது பாகங்கிறது நாலு எட்டு பன்னெண்டுங்கிற திரிகோணத்தை கிடைக்குது அதில் குறிப்பாக வந்து நாலுக்கு பன்னிரெண்டாவது விடாவும் எட்டு பன்னெண்டு எட்டாவது வீட்டுக்கு எட்டாவது விடாமல் பன்னெண்டாவது வீட்டுக்கு இதுவாக போயிடுது அப்போது இந்த மூணாவது பாகம் என்பது நம்ம லக்னத்துக்கு தீமை செய்யக்கூடிய நாலு எட்டு பன்னெண்டு கெடுத்து விடுக்கிறது ஆனால் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நாலாவது பாகம் லக்னத்துக்கு பெரிய அளவுக்கு தீமை தரலை லக்னத்துக்கு எந்த அளவுக்கு தீமை தருதோ அந்த விட அதிகமாக ரெண்டாவது வீட்டுக்கு நன்மையை கொடுத்துருது அதனால் இந்த நாலாவது வீட்டை கெடுக்க இந்த மூணாவது பாவம் எட்டை கெடுக்குதுங்கிறது ஓகே அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் நல்ல அமைப்பு தான் ஆனால் நாலாவது வீட்டை கெடுக்கிறதால மூணாவது பாவம் கெடுக்கிற விஷயத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு நல்ல பாவத்தையும் கெடுத்துது ஒரு கெட்ட பாவத்தையும் கெடுத்துது ஓகேங்களா அதாவது நம்ம ஆஃபீஸில் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா எல்லாருக்கும் ஒரு ஏதோ ஒரு பொருள் கனவாக போச்சு ஆஃபீஸில் ஒரு பணம் கனவாக போச்சு எல்லாரையும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போயிட்டு உட்கார வச்சு அப்படி இருக்கும் அப்போது அந்த மாதிரி இந்த மூணாவது பாவம் என்ன பண்ணுதுன்னா நாளையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுது எட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுது அப்போது இந்த மூணாவது பாவம் என்பது அதாவது அவசர முடிவு எடுக்கிற மாதிரி இந்த மூணாவது பாவத்துக்கு என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப யோசிக்கிறதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லாமல் டக்குன்னு முடிவு எடுத்தது பார்த்தீங்களா அந்த வகையில் மூணாவது பாவம் கொஞ்சம் டவுன் ஆகிடுது சரி இந்த நாலாவது பாவம் எந்த பாவத்துக்கு எடுக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாலாவது பாவம் ஒன்று ஐந்து ஒம்பதுங்கிற திரிகோணத்தை கெடுக்குது இதில் ஐந்தாவது வீட்டுக்கு பன்னெண்டாவது பாவம் ஒன்பதாவது வீட்டுக்கு எட்டாவது பாவமாக வந்ததால் ஐந்து ஒம்பதுங்கிற பாவத்தை கெடுத்து போயிடுது இப்போ ஐந்து ஒம்பது நல்ல பாவமாக கெட்ட பாவமான்னு பார்க்கும்போது ஐந்து ஒம்பது லக்னத்துக்கு நல்லது ஆனால் ரெண்டாவது வீட்டுக்கு தீமையான பாவம் குறிப்பாக ஐந்து ஒம்பதுங்கிறது பொருளாதாரத்தை சீரழிக்கக்கூடிய பாவம் மனுஷனை வந்து சிற்றின்ப நாட்டத்தில் அதிகமாக ஈடுபடக்கூடிய பாவங்கள் இந்த பாவத்தை இந்த நாலாவது பாவம் வந்து கெடுக்குது அப்படின்னா அது பரவாயில்லன்னு விட்டுடலாம் ஏன்னா அது வந்து மோசம்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஐந்தாவது வீடும் ஒன்பதாவது வீடும் தான் ரொம்ப மோசமான வீடு நமக்கு க அதாவது புறம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு அதில் அந்த பாவத்தை இந்த நாலாவது வீடு கெடுக்குதுன்னு போது என்ன ஆகுதுன்னா இதை வந்து யார் கெடுதல் செய்கிறாங்களோ அவங்கள தான் கெடுக்குது அப்படிங்கிற வகையில் இந்த நாலாவது பாவம் மூணாவது பாவத்தை விட இப்போ கொஞ்சம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சில் நமக்கு சாதகமாக உள்ளது ஏன்னா அது ஐந்து ஒம்பது இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஐந்தாவது விட கு குழந்தை பாகியம் ஒன்பதாவது விட இறையொருள் எல்லாம் ஓகே தான் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து தண்ணீர் மனித உயர்வுக்கு இந்த ஐந்து ஒம்பதுலாம் பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சியை கொடுக்காது அது ஐந்தாவது பாவம் வந்து பத்தாவது விட்டு தொடர்பு கொண்டால் அது சிறப்பு பத்தாவது விட ஐந்தாவது விட்டு தொடர்பு கொண்டால் அது சிறப்பு இல்லை எந்த பாவமும் ஐந்து ஒம்பது தொடர்பு கொள்ளும்போது பொருளாதார வளர்ச்சியை குறைச்சிடும் அந்த வகையில் இந்த நாலாவது பாவம் என்ன பண்ணுதுன்னா கொஞ்சம் அதை இந்த ஐந்து ஒம்பது கெடுக்குதுங்கிறதால நாலாவது பாவம் ஒரு வகையில் சிறப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சரி இந்த லக்னத்துக்கு அது செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேவை தருது அப்படின்னா என்ன சார் அதாவது லக்னம் என்பது ஒரு சுய கௌரவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுய கௌரவம் ஒரு மரியாதை அப்படிங்கிறது நாலாவது பாவத்துக்கு அந்த மரியாதை வந்து லக்னத்தோட மரியாதை கெடுத்துடும் ஏன்னா நாலாவது பாவத்தின் வழியாக செய்யக்கூடிய வேலைகள் அனைத்தும் கருவிகள் வழியாக செய்யக்கூடிய வேலைகள் மூணாவது பாவத்தினுடைய வேலைகள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லக்னத்திலிருந்து செய்யக்கூடிய வேலைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நாலாவது பாவத்துடைய அந்த மூலம் என்னென்னா ரெண்டுலேருந்து தான் நாலாவது பாவமாக வருது மூணு வந்து லக்னத்திலேருந்து வருது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிற மாதிரிங்களேன் என்னுடைய பொண்ணு ரெண்டாவது பொண்ணு வந்து ஒன்றாவது படிக்கும் போது என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஒரு யானையை வரைஞ்சி கொண்டாந்து காமிச்சிது நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷ் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அதாவது ஒன்றாவது படிக்கிற அஞ்சு வயசில் ஒன்றாவது படிக்கிற குழந்தை இவ்வளோ பிரமாதமான யானையை வந்து வரைஞ்சி கொண்டாந்து கொடுக்குது ரொம்ப அதிசயமாக இருந்தது எனக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் அது வரைய ஆரம்பிச்சுது நான் அப்போது போனப்போ சார்ட்டில் அப்படி வரைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து ரொம்ப அதிசயமாக போச்சு இவ்வளோ அற்புதமான குழந்தைய வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் உடனே எப்படி இவ்வளோ பிரமாதமாக வரைஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஏன மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட் பக்கத்தில் இருந்தது என் ஒய்ஃப் வந்து இதை இதை அப்படியே மேலே வச்சு என் பொண்ணு வரைஞ்சது அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு அந்த இது டக்குன்னு குறைஞ்சி போச்சு அதாவது ஏன மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கு அது மேலே அப்படியே கோடு போட்டு வரையுதல் என்பது ரொம்ப எளிது ஆனால் அந்த டெம்ப்ளேட் இல்லாமல் அப்படியே வரையுதல் என்பது கொஞ்சம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டி வேணும் அப்போ தான் உடனே அது காமிச்ச உடனே என் டெம்ப்ளேட்டை பார்த்தோன்னே ஓஹோ அப்படியா இது சிம்பிளாக வரைஞ்சு இல்லாமல் நாங்களும் வரைஞ்சிடுவனே அப்படின்ட்டு நான் போயிட்டேன் அதாவது இதுதான் வந்து இந்த லக்னம் நாலாவது பாவம் செய்
அதாவது ஒரு ரெண்டு ஹீரோக்கள் வந்து சண்டை போடுறாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரிஜினல் கத்தியோட சண்டை போட்டுறாங்கன்னா அந்த கத்தியில் ஒரு சவுண்டுக்கு கேட்டுருந்தால் உண்மையாகவே அடிப்பு உண்மையாகவே வரும்போது அது கொஞ்சம் ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஒரு சினிமாவில் ஒரு படத்தை நேரடியாக ஒத்திக்கி அந்த படம் ஷூட்டிங் பண்ண இடத்துலேயே பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு இனம் புரியாத ஒரு சந்தோஷம் வருது இல்லையா கிரிக்கெட் நேரில் பார்க்குறத விட சாரி டிவியில் பார்க்கறத விட நேரில் போய் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு இது வருது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் என்னென்னா நாலாவது பாவம் என்பது கருவிகள் மூலம் அதுக்கு மூலம் வந்து ரெண்டாவது பாவம் ரெண்டாவது பாவம் வந்து புறத்துலேருந்து வருது அது அது லக்னத்துலேருந்து வரல அதனால் இயற்கையாகவே அதனுடைய செயல்கள் வந்து ஒரு ஒரு பிரமிப்பை நமக்கு ஏற்படுத்தாது அது யார் வேணால் பண்ணிக்கலாம் நாலாவது பாவத்துடைய சம்பவத்தை யார் வேணால் பண்ணிக்கலாம் மீண்டும் கன்வியூ பண்ணுறோம் சார் மீண்டும் கன்வியூ பண்ணுறோம் சார் அதாவது ஒரு கருவிகள் மூலமாக செய்யும்போது அதில் ஒரு பிரமிப்பு வராது அதாவது மூணாவது பாவம் என்பது ஒரு ஒரு பிரமிப்பை தரக்கூடிய ஒரு பாவம் தான் அதாவது அந்த மூணாவது பாவத்துடைய காரக தொழில்கள் எடு அப்படின்னு எடுத்தீங்கனாலும் கூட அதை வந்து எல்லாராலையும் செய்ய முடியாது அதாவது மூணாவது பாவங்கிறது ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்தது அப்படிங்கிறதால அதனுடைய அமைப்புங்கிறத வேற ரெண்டாவது நான் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன்றாவது பாவத்தையும் ரெண்டாவது பாவத்தையும் ஒரு கம்பாரிசன் நம்ம பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ஒன்றாவது வீட்டுக்கும் ரெண்டாவது வீட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலாவது பாவம் தான் கொஞ்சம் தீமை தர மாதிரி இருக்குது அது லக்னத்துக்கு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் தீமை ரெண்டாவது வீட்டுக்கு இரநூறு சதவீதம் தீமை இது நன்மை அதேமாதிரி கெட்ட பாவன்னு பார்க்கும்போது ஐந்து ஒம்பது நாலாவது பாவம் கிடக்குது ஆனால் நாலு எட்டு பன்னெண்டில் நாலு எட்டு தான் மூணு கிடக்குது அப்படின்ற வகையில் நம்ம பார்த்தோம் அதேமாதிரி சப்தம பாவன்னு பார்க்கும்போது இந்த நாலாவது பாவத்துடைய சப்தம பாவம் எதுனா பத்தாவது பாவம் இந்த நாலாவது பாவம் எங்கே ஜோடி செய்கிறது பாருங்கள் பத்தாவது பாவத்தோடு போய் ஜோடி சேர்ந்தது நாலாவது பாவம் என்பது பத்தாவது பாவத்துக்கு ஒரு இதுவாகிடுது சப்தம பாவம் ஆகிடுது ஆனால் மூணாவது பாவத்துடைய சப்தம பாவங்கிறது ஒன்பதாக போகுது அப்போது இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா நாலு பத்து என்பது நல்ல பாவமாக போயிடுது பொதுவாகவே மூணு அது மூணாவது பாவம் என்ன பண்ணுதுன்னா அது தன்னை தன்னோட ஒருத்தரை ஒருத்தர் இணைக்கணும் அப்படின்னா அது ஒன்பதாவது பாவமாக போயிடுது இந்த ஒன்பதாவது பாவம் அந்தளவுக்கு ஒரு சிறப்பான பாவம் இல்லை அதாவது நம்ம தெய்வீக பாவம்னு சொன்னாலும் கூட நாம் இங்கே கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தனி மனித உயர்வுக்கு இந்த தனி மனித வளர்ச்சி உயர்வு இது எல்லாமே வந்து நம்ம கண் கூட பார்க்குறோன்னா அந்த காலத்தில் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே திருவள்ளுவர் சொல்லிட்டார் அருள் இல்லாருக்கு அவ்வளகம் இல்லை பொருள் இல்லாருக்கு அவ்வளகம் இல்லைன்ட்டு அப்போ பொருளை வைத்து தான் நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் பொருள் அப்படின்னாவே அதுவே ரெண்டு மீனிங் கொண்டது மீனிங் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது பணம் என்பது ஒன்று அதை பணம் இருந்தால் தான் வாழ்க்கையில் அர்த்தம் வாழ் வாழ்க்கையுடைய அர்த்தமே அங்கே பொருளாதாரத்தை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே இருக்குது ஆக்சுவலாக பணம் இல்லைன்னா எதுவும் பண்ண முடியாது அந்த வகையில் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் வளர்ச்சியை தருவது என்பது முழுக்க முழுக்க பொருளாதாரம் சம்பந்தமான விஷயம் தான் ஏன்னா பொருளாதார வை பொருளாதாரத்தை வைத்து தான் ஒருவரை நாம் எடை போட வேண் முடியும் பொருளாதாரம் இல்லாமல் ஒருத்தர் நல்லவர் கெட்டவர் அப்படிங்கிறதுல நம்ம வந்து உடனடியாக நம்ம வந்து கணிக்க முடியாது ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் நல்லவங்களாம் சாப்பிட்டு போங்க பணம் கொடுக்காதீங்க சொல்ல முடியுமா முடியாது அதாவது வெறுங்கையில் முழம் போட முடியாது இதை சொல்லுவாங்க கிராமத்தில் பழமொழி அந்த வகையில் இந்த நாலாவது பாவம் அதற்கு ஏழாவது பாவமாக யாரை வச்சுக்குதுன்னா பத்தாவது பாவம் வச்சு பாவத்தை வச்சுட்டு இருக்கு அந்த பத்தாவது பாவம் சேரும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நாலாவது பாவத்துடைய தன்மை வந்து கூட தான் செய்யுது குறையில் அதாவது நாலாவது பாவம் நம்ம போட்டின்னு சொல்லுவோம் நாலு பத்து அப்படின்னு வரும்போது என்னென்னா இப்போ ஒரு பெரிய மனிதரோட நம்ம போட்டி போகிறது அதாவது ஈக்குவல் பலம் அப்படிங்கிற மாதிரி நாலு பத்துங்கிறது மிகப்பெரிய மனிதர்களோட போட்டி போகிறது அர்ஜுனனும் கர்ணனும் மாதிரி இருந்தால் நாலு பத்து வெறும் பத்துன்னா அர்ஜுனனுக்கு வெறும் பத்து மாதிரி இருந்தால் கர்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆலே வந்திருக்க மாட்டான் கர்ணன் அப்படிங்கிறவரே பிக்சர் பிக்சரில் வந்திருக்க மாட்டார் அப்போ நாலு பத்து அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து நல்ல அமைப்பு மூணு ஒம்பதுங்கிறது மூணாவது பாவம் என்பது நல்ல பாவம் தான் அதை நம்ம தீய பாவம்னு சொல்லலை அதனுடைய ஜோடி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது பா ஒன்பதாவது பாவமாக வந்துடுறதால இது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு மூணாவது பாவத்துடைய திறமைகள் வந்து அங்கே நீர்த்து போகுது அங்கே அது திறமைகள் அப்படிங்கிறது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொருள் சார்ந்த விஷயத்தில் அங்கே வெறும் மூணை விட மூணு ஒம்பது பொருளாதார சம்பந்தமான விஷயத்துக்கு வீக்காக போயிடுது இங்கே அகம் சார்ந்த விஷயங்கள் வலுவடையுது அது வேறு விஷயம் அகம் சார்ந்த விஷயங்கள் வலுவடையுது இங்கே வேறு விஷயம் ஆனால் பொதுவாகவே இந்த வளர்ச்சி என்பது நாம் சொல்லக்கூடிய வளர்ச்சிகள் எல்லாமே பொருள் சார்ந்து போகிறதால வேறு வழி இல்லை இங்கே மூணு ஒம்பது இங்கே ஒம்பதுங்கிறது ஒரு ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் மாதிரியே தான் அங்கே போகிற மாதிரி ஆகிடுது
ஒரு பிரமிப்பை தராது வேகம் இருக்காது ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி அதுதான் நான் நாலாவது பாவத்தில் ஒரு காரகம் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி அப்படிங்கிறதால ஒரு நிதானம் பொறுமை இதெல்லாம் நாலாம் பாவத்திலே காரகம் ஏதாவது தொலைநோக்கு பார்வை அதாவது நிகழ்காலம் என்பது மூணாவது பாவம்னா எதிர்காலம் என்பது நாலாவது பாவம் நாலாவது பாவத்தில் காரகத்தை இன்னைக்கு பாருங்களேன் இப்போ நிகழ்காலம் மூணாவது பாவத்தை நிகழ்காலம்னு எடுத்துருங்க நாலாவது பாவத்தை எதிர்காலம்னு வச்சுங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு மூணாவது பாவங்கிறத நாம் வந்து சும்மா சாதாரணமாக சொன்னால் செல்ஃபோன் வச்சுக்குவோம் செல்ஃபோன் அப்படிங்கிறது அதனுடைய லைஃப் என்பது அதிகபட்சமாக மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் தான் வீடு வாகனம் இதனுடைய லைஃப்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நீண்ட கால தொலைநோக்கு தொலைநோக்கு விஷயத்தில் தான் நம்ம வீட்டையே நம்ம வாங்குகிறோம் ரெண்டாவது நாலாவது பாவத்துடைய காரணமே அது வந்து நமக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சந்ததிக்கும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் இது வந்து நம்ம தியாகம்னு சொல்ல வரல தொலைநோக்கு பார்வையில் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு தான் இந்த இந்த நாலாவது பாவத்துடைய தன்மை அதாவது நம்ம பட்டிமன்றத்திலேயே திரு விஸ்வநாதன் ஐயா அவர்கள் ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்லியிருப்பார் எறும்பு கூட தன்னுடைய உணவை சேர்த்து ஒரு இடத்துல வச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்வார் இதுதான் வந்து இந்த நாலாவது பாவத்துடைய தன்மை அதாவது ஐந்தாவது பாவம் என்பது இயற்கை நாலாவது பாவம் என்பது செயற்கை ஐந்தாவது பாவம் இறைவன் நமக்கு தரக்கூடிய விஷயங்கள் அனைத்தும் ஐந்தாவது பாவம் நாலாவது பாவம் என்பது நமக்கு நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய கட்டுப்பாடுகள் நமக்கு நாம ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய வரைமுறைகள் நமக்கு நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய நல்ல நமக்கு சாதகமாக நாம ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் அனைத்தும் இங்க நாலாவது பாவத்துல வந்துருது அப்ப அதனால எறும்பு கூட அதனால தான் நம்ம பொறுப்புணர்ச்சி சேமித்து வைத்தல் இதை இன்னைக்கு கிடைக்காம இருந்தாலும் நாளைக்கு நமக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயத்தை இன்னைக்கே நாம அனுபவிச்சு இல்லாம நாளைக்கு சேர்த்து வைக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பொறுப்பு தான் வந்து இந்த நாலாம் நாலாம் பாவத்துடைய தன்மையில இருக்கு பொதுவா இந்த பொறுப்புணர்ச்சி யாருக்கு ஒரு நான் மெச்சூரிட்டியா இருக்கணும் தான் வர முடியும் சின்ன வயசுல கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் வயசாவதான் கொஞ்சம் இந்த பொறுப்புணர்ச்சிகள் எல்லாம் வரும் உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டுக்கு நாலு பசங்க இருக்காங்க நாலு போது ஒரு ஒரு கதையில எங்க படிச்சது நானு ஒரு நாலு பேர பசங்க ஒரு தாத்தா கிட்ட வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க தாத்தா என்ன பண்ணுறாரு நிறைய பொருட்கள் அதாவது ஆர்லிக்ஸு சாக்லேட் இந்த மாதிரி நிறைய பொ பொருள்லாம் கொண்டாடுறாரு வீட்டுக்கு அப்போ உங்களுக்கு எது எது வேணுமோ அதை எது எடுத்துங்க அப்படின்ட்டு குழந்தைகள் போயிட்டு ஒன்று ஒன்று எடுக்க ஆரம்பிக்குது உடனே அதில் இருக்கிற பெரிய பொண்ணு என்ன பண்ணுறது இல்லை எதனா ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிறோம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்தால் எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் அது எதனா ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு அதை கொண்டு போய் வீட்டில் வச்சுக்கிட்டு அது தீர்ந்த ஒன்று இன்னொரு பாட்டில் இருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா இது நாலாவது பாவம் மூணாவது பாவங்கிறது என்னென்னா எல்லா பிஸ்கட் பாக்கெட்டு எல்லா பாக்கெட்டையும் அதை இது பிரித்து போட்டுட்டு அதை இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிடுது இதுதான் மூணாவது பாவத்துடைய தன்மை சார் அதாவது அவசர யுகம் என்பது எப்போதுமே மூணாவது பாவத்தை நோக்கி தான் போகும் இந்த இந்த மூணாவது பாவத்தில் காரணம் எல்லாமே டேக் இட் ஈஸி பாலிசி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் இதெல்லாம் அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு நல்லா இருக்கும் ஆனால் புறம் சார்ந்த விஷயத்தில் அவ்வளோவா வந்து சிறப்பாக இருக்காது இந்த நாலாவது பாவம் என்பது பொறுமையாக கட்டுமானம் சொல்கிற மாதிரி நான் பொறுமையாக நிதானமாக யோசித்து சிந்தித்து எடுக்கக்கூடிய உணர்ச்சிகளுக்கு ஆட்படாமல் எடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த நாலாவது பாவத்துடைய தன்மையாக இருக்கு அதாவது நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலாவது பாவத்துடைய காரகத்தை அதாவது ஒருத்தருடைய சிந்திக்கக்கூடிய பகுத்தறிவுங்கிறத நாலாவது பாவம் சொல்கிறோம் அதாவது இந்த நாலாவது பாவத்தில் இருக்கிற கல்வியை பாருங்களேன் கல்வி என்பது நம்ம படிக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் எல்லா குழந்தைகளும் கல்வி வந்து ரொம்ப எழுகுவாலாம் கட்டுக்குது எல்லா குழந்தைகளும் கல்வினாவே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பள்ளிக்கூடம்னாவே ஒரு ஒரு கஷ்டம் தான் பள்ளிக்கூடத்தில் போனால் தான் கட்டுப்பாடாக இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும்போது கட்டுப்பாடே இருக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் பயிற்சி திரும்ப திரும்ப பயிற்சி சொல்வது பயிற்சியில் பண்ணுவது ரெண்டாவது வந்து நிலையாக இருப்பது இடம் மாறாமல் ஒரே இடத்துல பயிற்சி கொள்வது அது மட்டும் பொறுமை இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து உங்களுக்கு கவர்ச்சிக்கு மயங்காமல் இருத்தல் உடல் சார்ந்த ஒழுக்கம் யதார்த்தமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த நாலாவது பாவத்தில் இருக்கிறதால இது வந்து பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த அறிவு அறிவு பூர்வமாக சிந்திக்கிறது தொலைநோக்கு பார்வை இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டம் கட்டுப்பாடுகள் இதெல்லாம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதனால் இதனுடைய
அதாவது இந்த நாலாவது பாவம் லக்னத்துக்கு தீமை லக்னத்துக்கு வந்து இது வந்து சிறப்பில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து தனித்தன்மை இல்லை அப்படிங்கிறது கரெக்டு தான் அதுக்கு தான் உதாரணமாக அந்த யானை வரையத்தை வச்சு சொல்கிற பாருங்க அதாவது என்னென்னா மூணாவது பாவங்கிறது வைடு நாலேஜும் சொல்லுவோம் நாலாவது பாவங்கிறது டெப்த் நாலேஜும் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த நாலாவது பாவம் வலுத்து இருக்கிறவங்க நாலாவது பாவம் வலுத்து இருக்கிறவங்க வலுத்து இருக்கிறவங்கன்னா என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ஜாதகத்தில் நிறைய கிரகங்கள் நாலாவது பாவத்தையோ நிறைய பாவங்கள் நாலாவது பாவத்தையோ தொடர்பு கொண்டவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் அவங்களுக்கு என்ன அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் ரொம்ப டெப்த்தாக போயிட்டு ரொம்ப நீண்ட காலம் அதில் ஆய்வு பண்ணி ஆய்வு பண்ணி இருக்கிறவங்க தான் வந்து இந்த நாலாவது பாவம் சொல்லுவோம் அவங்களால் திடீர்னு ஒரு புதிய விஷயத்த கற்றுக்க முடியாது புதாவே இந்த செல்ஃபோன் சமாச்சாரங்கள் எல்லாமே குழந்தைகள் வந்து வேகமாக கற்றுக்கும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வயசு குழந்தைகள் வந்து வேகமாக கற்றுக்கும் நாற்பது வயசுக்கு மேலே போகும்போது கொஞ்சம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய திறன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால தான் இளமையில் கல் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பு இது எல்லாம் இளமையில் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் வயசாக வயசாக அந்த வளைஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் அதனால் நம்ம என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலாவது பாவம் என்பது விரைவில் கற்றுக்கொள்ளுக்க முடியாதுங்கிறதால அவ்வளோதான ஒழிய அது ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி அது மக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி எடுத்துக்க முடியாது நம்ம மக்குங்கிறது எட்டு பன்னெண்டு அது வேறு விஷயம் நாலு என்பது ஸ்லோவாக அதாவது கொஞ்சம் வைடு நாலேஜ் இல்லாமல் ஒரே ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் மட்டும் நாலேஜ் இருக்கிறதால அவங்க இன்னொரு துறையை பற்றி ஒரு நாலேஜ் வந்து குயிக்காக அவங்களுக்கு கிராஸ்பிங் பண்ண முடியாது இதுதான் இந்த நாலாவது பாவத்துடைய தன்மை ஏன்னா ஏன் நம்ம கான்செப்டே அப்படி தானே அகம் வலுத்தா புறம் குறையுது புறம் வலுத்தா அகம் குறையுது அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்டில் இந்த அறிவு என்பது கிரியேட்டிவிட்டி இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அகம் புறம் அகம் சார்ந்தது அதே நேரத்தில் நல்லா உத்து கவனிச்சுனா தெரியும் நாலாவது பாவம் என்பது மூணாவது பாவத்தை கெடுக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லலாமா மூணாவது பாவத்தில் என்னென்ன காரகம் இருக்கோ இந்த காரகத்தை மிக பிரமாதமாக வளர்க்க முடியவில்லை என்றாலும் கூட அந்த மூணாவது பாவத்துடைய காரகத்தை நாலாவது பாவம் கெடுக்கவில்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் மூணாவது பாவம் என்பது நாலாவது பாவத்தை கெடுக்கிறது அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது இதில் ரெண்டு தீங்க கம்பேர் பண்ணும்போது எது நல்ல பாவம்னு பார்க்கும்போது இப்போ நாலாவது பாவத்தால் மூணாவது பாவத்துக்கு எந்த பாதிப்பு இல்லை ஓகேங்களா ஆனால் மூணாவது பாவம் என்பது நாலாவது பாவத்தை கெடுக்கிறது ஆனால் இங்கே ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் ஒன்றாக இருக்குது அகம் சார்ந்த விஷயம் புறம் சார்ந்த விஷயம் பார்க்கும்போது இந்த நாலாவது மூணாவது பாவம் நாலாவது வெட்டி தொடர்பு கொண்டால் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா இது வந்து மூணாவது பாவத்துக்கு ரெண்டாவது பாவம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் எடுக்கலாம் லக்னத்துக்கு நாலாவது பாவம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் வைக்கலாம் உதாரணத்துக்கு எழுத்தாற்றல் அப்படின்னா இது அகம் சார்ந்தது அப்போ மூணாவது பாவம் நாலாவது வெட்டி தொடர்பு கொள்ளும் போது அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு லக்னத்திலேருந்து எடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதால எழுத்தாற்றல் என்பது சராசரி மனுஷனை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப நிறுத்தி நிதானமாக யோசித்து யோசித்து எழுதுவாங்க அப்போ அவர்களோட எழுத்து எழுத்து வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக இருக்கும் ஒரு பிரமிப்பு இருக்காது ஒரு கவர்ச்சி இருக்காது ஆனால் நீண்ட நாட்கள் வரைக்கும் அவங்களுடைய எழுத்துக்கள் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு திருக்குறள் எடுத்துக்கங்களேன் திருக்குறள் வந்து உங்களுக்கு சாதாரணமாக வந்து இப்போ சாதாரணமாக இருக்கிறவங்களுக்கு புரியாது அதை படித்து ஒருத்தர் விளக்கம் சொன்னால் புரியும் அதுதான் அதுதான் இந்த நாலாவது பாவத்துலேயே ஒரு தன்மை அதாவது நாலாவது பாவம் என்பது ஒரு விஷயத்தை பண்ணாலும் கூட அதை படித்து புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜ் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு தான் நம்ம உரை எழுதுதல் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வச்சுருக்கோம் அதாவது இந்த நாலாவது பாவம் என்பது இலக்கணம் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் வரக்கூடிய சார் அதாவது மொழி என்பது இரண்டாவது பாவமானா நாலாவது பாவம் என்பது இலக்கணம் இலக்கணம் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கணுங்கிறது ஒரு வரைமுறைப்படுத்தி பண்ணுற மாதிரிங்களா இப்படி தான் இருக்கணும் ஏன் 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 அப்படின்னா நம்ம இலக்கணம் அப்படிங்கிறது ஒரு மெத்தடாலஜியாக இருந்தால் தான் அந்த மொழியை கற்றுக்கிறதுனால ஈஸியாக முடியும் எப்படி ஒன்றா பேசலாம் எப்படி ஒன்றா இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது உங்கள் ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்க அதாவது இந்த நாலாவது பாவத்தை நம்ம நெறிப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற ஒரு காரகத்தோடு வச்சு சொல்லலாம் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிற மாதிரிங்களேன் டிவியில் ஒரு ஐந்து பேர் பேசுவாங்க ஒருத்தர் வந்து நெறியாளராக இருப்பார் ஒருத்தர் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்னொருத்தர் அண்ணாவ திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்னொருத்தர் காங்கிரஸ் இன்னொருத்தர் பிஜேபி இன்னொருத்தர் பொது பொது பொதுவான பத்திரிகையாளர் இப்போ இந்த ஐந்து பேர் பேசும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஐந்து பேருமே நல்ல மெச்சூரிட்டியான நபர்கள் தான் ஆனால் அவங்க பேச ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களே
அவங்களால வந்து அந்த போட்டி நடக்காது யாரும் லைவாக நடத்துகிற அந்த போட்டி வந்து ரொம்ப பெரிய சிக்கலாக போயிடும் இந்த நெறிப்படுத்தக்கூடிய நபர் வந்து அப்பப்போ குறுக்கில் போயிட்டு 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 அதை தடுத்து 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 நிறுத்துகிறார் பார்த்தீங்களா இதுதான் இங்கே நாலாவது பாவம் சார் அதாவது அணை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஏரியில் வந்து கரை இருக்கு பாரு இந்த கரை தான் நாலாவது பாவம் இந்த கரை இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த கரை இல்லைனா ஏரி ஏரிக்கு பிரயோஜனமே இல்லை அந்த ஏரியோட தண்ணியை தேக்கி வைக்க முடியாது அப்போ இந்த கரை எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி தான் மனித வாழ்க்கையினுடைய அலைபாயிர மனசுக்கு கட்டுப்பாடு என்பது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதால இந்த நாலாவது பாவம் என்பது மிக முக்கியமான பாவம் இதை வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து சுகஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சுகஸ்தானம் சொல்கிறதுனா என்ன மாதிரி மீனிங்னா கட்டுப்பாடோடு வாய்ந்தா லைஃப்பில் சுகமாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மீனிங்கில் சொல்லியிருக்கலாம் அவங்க அது பொருள் சார்ந்த வீடு வாகனங்கள் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது ஒரு சுகம் அது ஒன்று ஆனால் அதே நேரத்தில் இளமையில் இந்த சுகங்களை அனுபவிக்காமல் பின்னாடியில் அனுபவிக்கிறது அந்த மாதிரி மீனிங்கில் தான் அவங்க உயர்த்தி அதாவது கேந்திர ஸ்தானத்தில் வலுவான கேந்திரம் அப்படின்னு இந்த நாலாவது பாவத்தை சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாலாவது பாவம் என்பது ஒரு ஆதார சக்தி அதாவது ஒரு ஒரு கரு ஒரு கதை அப்படின்னா அந்த அந்த கது அந்த கதைக்கு அதாவது ஒரு சினிமா வந்து ஒரு நூறு கோடி ரூபாய்க்கு பணம் படம் எடுக்கிறாங்கன்னா ரஜினிகாந்தோட படம் எடுத்தாலும் கூட அந்த படத்துக்கு எது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அந்த படத்தோட கதை என்ன பத்திரிகையில் திரை விமர்சனம்னு சொல்லும்போது கூட என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த அந்த படத்தோட கதையை வந்து தான் மெயினாக பார்ப்பாங்க உள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு மூணு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஓடக்கூடிய அந்த படத்தோட விஷயத்த ஒரு சின்ன இதுதான் கதை அந்த கதை இருந்தால் தான் அந்த படமே ஓடும் ஏன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரஜினிகாந்த் கிட்ட ஒருத்தர் பேட்டி கேட்குறாங்க எனக்கு முன்ன மாதிரிலாம் படம் ரொம்ப வரத்தில்லையா சார் உங்களுது அப்படின்ட்டு உடனே அவர் சொல்கிறாரு இப்போ கதை இல்லைங்க இப்போ நல்ல கதை இருந்தால் என்ன ஏன் நடிக்க மா நடிக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறேன் கதை இல்லைங்க அப்படின்வார் அப்போது இந்த கதை அப்படிங்கிறது ஒரு சினிமாவுக்கு எப்படி முக்கியமோ இந்த சினிமாங்கிறது அஞ்சாவது பாவம் பொழுதுபோக்கு அதற்கே நாலாவது பாவம் ரொம்ப முக்கியம்னு வருது வருது பாருங்கள் சினிமாங்கிற அந்த பொழுதுபோக்கு விஷயத்துக்கு பொழுதுபோக்குற விஷயம் தான் அதில் கதை இருக்கணும்னு கட்டாயமே இல்லை இருந்தாலும் கதை இருந்தால் தான் அங்கே வேல்யூ அப்போது அதுதான் வந்து மூலம் அப்படிங்கிறது அந்த வகையில் தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த நாலாவது பாவத்தை நாம் வந்து ஒரு வளர்ச்சி ஒரு நல்ல பாவம் அப்படின்னு சொல்கிறது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மேலோட்டத்துக்கு பா மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது நாலாவது பாவம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வில்லங்கமாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் கட்டுப்பாடுகள் நிறைய இருக்கிறதால அது வந்து தெரிஞ்சாலும் கூட அது வந்து ஒரு நல்ல பா பாவம் தான் ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணும்போது மூணாவது பாவத்தையும் இதையும் அப்படியே தராசில் வைக்கும் போது நாலாவது பாவம் தான் கொஞ்சம் கீழே இறங்குற மாதிரி இருக்குது அதேமாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எல்லா வித அறிவியல் கோட்பாடுகள் எல்லாம் நாலாவது பாவம் தான் அறிவியல் கோட்பாடுகள் சொல்கிற பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே உங்களுக்கு நாலாவது பாவத்தில் வரக்கூடிய இது தான் ரெண்டாவது நாலாவது பாவம் தான் ஒரு மனுஷனை வந்து ஒரு தன்னம்பிக்கை தரக்கூடிய பாவமாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஒரு மனுஷன் வந்து முதல் முதல்ல ஒரு வீடு கட்டி கிரக பிரசனம் பண்ணிட்ட பிறகு அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கடன் வாங்கி இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மதிப்பு அவனுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கௌரவம் இனிமேல்ட்டு அவனுக்கு வேலை கிடைக்காம போனாலும் பெரிய அளவுக்கு இல்லை ரெண்டாவது இந்த மூணாவது பாவத்துக்கும் நாலாவது பாவத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு சொல்லிடுறேன் இந்த மூணாவது பாவம் என்பது அதாவது நாலாவது பாவத்துடைய நபரும் மூணாவது பாவத்துடைய நபரும் வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா மூணாவது பாவத்துடைய தொழில்கள் எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் தகவல் தொடர்பு அக்கௌண்ட்ஸ் இது சம்பந்தமான வகையில் எல்லாமே இண்டிவிஜுவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதால சேலரி அதிகமாக இருக்கும் எடுத்த உடனே அதிகமாக சேலரி தருவாங்க வயசாக வயசாக அந்த சேலரி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் மாற்றங்கள் அதாவது இந்த மூணாவது பாவத்துடைய தன்மை என்னென்னா நம்மள அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அதில் நிற்க முடியும் இல்லைனா நிற்க முடியாது அதாவது நாற்பது வயசுக்கு மேலே மூணாவது பாவத்துடைய தன்மை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசு பசங்களும் தான் அதிகமாக இருக்கும் அந்த கம்ப்யூட்டர் லைன்லாம் இருக்கிறவங்க ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக தூக்கிட்டு வாங்க அது காரணம் என்னென்னா அந்த கிரியேட்டிவிட்டிங்கிறது போராடிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மூணாவது பாவங்கிறது அந்த லைனில் கிரியேட்டிவிட்டி தாட்ஸோடு இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் முடியும் எடுத்த உடனே அதிகமாக சம்பளம் இருக்கும் ஆனால் ஒரு கேரண்டி இருக்காது மாற்றங்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் வேலையில் ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணாவது பாவங்கிறது ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் அதாவது நாலாவது பாவம் ஹார்ட் ஒர்க்னா மூணாவது பாவம் ஸ்மார்ட் ஒர்க் நாலாவது பாவங்கிறது கட்டடம் கட்டுதல் ஒரு பொருளை உருவாக்குதல் இண்ட
சுதந்திரம் தான் ரொம்ப அதிகமாக விரும்புவாங்க ஏன்னா அவங்க மனம் போகிற போக்குன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த மனசு எப்பவுமே சந்தோஷமான மனநிலை இருக்கணுங்கிறதால நீங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் ஒரு மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு சம்பளம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு சம்பளம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் வீட்டுக்கு கொண்டாடும் போது ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவருடைய மனசு போகிற போக்கு வந்து ஆடம்பரமாகவே இருக்கும் நிகழ்காலத்தை தான் அதிகமாக பார்ப்பேன் அவனுடைய வேலையே எதிர்காலத்து எதிர்காலங்கிறது இல்லாத வேலை தான் ஆனால் அவனுக்கு ஓடக்கூடிய அந்த மன சிந்தனைகள் வந்து ரொம்ப கற்பனைகள் இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது எடுத்த உடனே கார் வாங்கிடணும் இந்த மாதிரி எண்ண ஓட்டம் தான் அதிகமாக இருக்குது மெக்கானிக்கல் லைனில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்போதுமே அவங்களுக்கு குறைந்த ச ஒரு நார்மல் ஆவரேஜ் சம்பளமாக இருந்தாலும் கூட நீண்ட நாட்கள் வேலை இருக்குதுன்னு ஒரு கேரண்டி இருக்கும் ரொம்ப முப்பது வருஷம் சர் ரொம்ப சர்வசாதாரமாக இருக்கலாம் ஏன்னா வந்து நாலாவது பாவம் வந்து உலகம் இருக்கிற வரைக்கும் நாலாவது பாவத்துடைய காரக தொழில்கள் வந்து மாறாமல் அப்படியே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஆசிரியர்கள் முப்பது வருஷம் ரிட்டைர்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு ரிட்டைர்மெண்ட்டை வராங்க ஒரு டூ வீலர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற கம்பெனி முப்பது வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வெளியில் வரார் லாரி தயார் பண்ணுற கம்பெனி முப்பது வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறார் வெளியில் வரார் அதே நிலையாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது பாட்டுனா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் நாலாவது பாவத்துடைய தன்மை ஆனால் மூணாவது பாவத்துடைய தன்மை மாற்றங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதால ஒரு பொருளுக்கு நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்த உடனே அதோட வேலை முடிஞ்சு போயிடுது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பொருளுக்கு சாஃப்ட்வேர் கொடுக்கணும் இது போக 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 ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் மூணாவது பாவத்துடைய தன்மை குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிடும் அதனால் வந்து இதில் வந்து அந்த ஜாப் கேரண்டி என்பது இந்த மூணாவது பாவத்துக்கு கொஞ்சம் கம்மி தான் அது வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கூடாது அதனால் வந்து ஏன் அதுக்கு அதிகமாக தராங்கன்னா அந்த மூணாவது பாவத்தை உடனடியாக ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டாட முடியாது இதுதான் அந்த மூணாவது பாவத்துக்கு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் மூணாவது பாவத்துடைய காரகத்தை ஒருத்தருக்கு ட்ரைனிங் பண்ணாலும் உடனடியாக கிடைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா மூணாவது பாவங்கிறது எப்போதுமே புதுமைன்னு எடுத்துக்கலாம் நாலாவது பாவம் பழமைன்னு எடுத்துக்கலாம் புதுமையான விஷயங்கள் ஒருத்தருக்கு யாருக்கு தெரியுது அவங்க ஈஸியாக வந்துடுறாங்க மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரி வகையில் வந்து ஒருத்தர் ட்ரைனிங் கொடுத்து வராது அது தானாக வரக்கூடியது நாலாவது பாவம் என்பது பயிற்சி கொடுத்து வருவது மூணாவது பாவம் தானாக வருவது அப்படிங்கிறதால இது இண்டிவிஜுவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறவங்க தான் அந்த மூணாவது பாவத்தில் இருக்க முடியும் இன்னும் சொல்லப்போனால் மூணாவது பாவம் ரொம்ப அற்புதமான பாவம் தான் அதில் வந்து எந்த ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்கா இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்ம நாகரிகம் அப்படிங்கிறதே மூணாவது பாவத்தில் தான் ஆரம்பிக்குது மனுஷனுடைய நாகரிகங்கள் நாகரிக வளர்ச்சி அப்படின்னாவே அது மூணாவது பாவம் தான் உதாரணத்துக்கு சாதாரண வீடுங்கிறது அப்பார்ட்மெண்ட் ஆனது மூணாவது பாவம் தான் மூணாவது பாவத்தில் ஒரு சிந்தனை தான் இன்னைக்கு சிட்டியில் வந்து எல்லாருக்கும் வீடு வேணும் அப்படின்னா தனித்தனி வீடு வேணும்னா அது முடியாத காரியம் அப்போ இந்த நாலாவது பாவங்கிறது மூணாவது பாவம் என்பது நாலாவது பாவத்தை எப்படி உடைக்குதுன்னு பாருங்களேன் தனி ஒரு இடத்துல ஒரு இரநூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒருத்தர் மட்டுமே குடியிருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு பத்து பேர் குடியிருக்கிற மாதிரி இருபது பேர் குடியிருக்கிற மாதிரி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வருது பார்த்தீங்களா இதுதான் இந்த மூணாவது பாவத்துடைய தன்மை அப்போ அந்த நாலாவது பாவம் நிலத்தோட வேல்யூவை இந்த மூணாவது பாவம் குறைக்குது அதுதான் நாலுக்கு பன்னெண்டு அப்படிங்கிறோம் அதனால இது நல்ல பாவம் தான் ஆனால் இருந்தாலும் மெட்டீரியலிஸ்ட் வேல்யூன்னு பார்க்கும்போது ஒரு தனி வீட்டுக்கு வேல்யூ இருக்குமா அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வேல்யூ இருக்குமா தனி வீட்டுக்கு தான் வேல்யூ இருக்கும் அப்பார்ட்மெண்ட்னு பார்க்கும்போது அது லக்னத்துக்கு சாதகங்கிறதால பாதுகாப்பு அம்சங்கள் நிறைய இருக்காங்க ஆனால் தனி வீட்டில் பாதுகாப்பு அம்சம் இருக்காது தனி வீட்டில் நிலம் அப்படிங்கிறதுக்கு வேல்யூ வந்து என்றைக்குமே இருக்கும் அதனால தான் அதை ரியல் எஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ரியல் ரியல்னால் உண்மை உண்மையான எஸ்டேட் அப்படிங்கிறது அந்த நிலம் அப்படிங்கிறது ரியல் எஸ்டேட் ரெண்டாவது நிலத்தோட வேல்யூ என்றைக்கும் வந்து மாறாமல் இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் போகும் குறைய குறையாது இது உலகம் பிறந்திலிருந்து அதாவது மண்ணில் போடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க கிராமத்தோட மண்ணில் போட்ட பொருள் எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நிலம் என்பது தான் ஆதார சக்தி நம்ம இதில் வந்து பஞ்சபூத தத்துவத்தோடு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டு ஆறு பத்து வந்து நிலராசின்னு சொல்லுவோம் அதில் ஆதாரமே இந்த இது தான் இந்த நாலாவது பாவம் தான் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒருத்தர் பணக்காரன் ஏழை அப்படிங்கிறது டிசைட் பண்ணுறதே இந்த நாலாவது பாவம் தான் மனித சமுதாயம் ஆரம்பிக்கும் போது யாருக்கு நிலம் அதிகமாக இருக்கோ அவங்ககிட்ட தான் மற்றவங்க வேலைக்கு வேலைக்கு போவாங்க அப்போது நிலம் தான் வந்து ஒரு மனுஷனுடைய ஒரு நில ஒரு அரசன் அப்படின்னாவே அந்த இந்த பூமி ஆள்றான் அப்படின்னாவே அந்த இடத்த எவ்வளோ ஏரியா அவனுக்கு ச
நாம் இந்த பட்டிமன்றத்தை பார்த்தாலும் கூட அது கொஞ்சம் ஏஜ்டு பர்சன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் வந்து எல்லாரும் இருக்காங்க பட் குறிப்பாக அறிவர் அறிவரகன் ஐயா அவர்கள் பேசின பேச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்பவுமே மென்மையான சுபாவம் நான் கூட ரொம்ப அதிசயமாக அவர் பார்த்துருப்பேன் அவர் வந்து பட்டுக்கோட்டை அறிவின் ஐயா வந்து அறிவரகன் ஐயா வந்து எஸ்ஐயா இருந்துட்டு வந்தவர் ரொம்ப அகம் சார்ந்த துறையில் எப்படி ஒரு ஈடுபடுறான் ரொம்ப ஆன்மீகவாதியும் கூட அவரே என்ன சொல்கிறாரு யதார்த்தம் அப்படிங்கிறது பொருளாதாரத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது வீட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது மாப்பிள்ளைகளை நம்ம பொண்ணு ஒரு இடத்துல கொடுக்கணும் போது அவங்களுக்கு சொந்த வீடு இருக்கா சொந்த வீடு இல்லை அப்படின்னாவே அவன் எவ்வளோ பணம் வச்சிருந்தாலும் அவங்களுக்கு சமுதாயத்தில் மதிப்பு இருக்காது அதுதான் அப்போ மனிதனின் வளர்ச்சி என்பது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ஒரு மனிதன் சொந்தமாக வீடு வாங்கிட்டாவே அவனுக்கு லைஃப்பில் பாதி கஷ்டம் தீர்ந்து போன மாதிரி ஏன்னா வீட்டு வாடகை பிரச்சனை இருக்காது சமுதாயத்தில் ஒரு அண்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஏதோ ஒன்று வீட்டில் பழைய கஞ்சி குடிச்சு கூட அப்படியே இருந்துட்டு போயிடலாம் ஏன்னா உண்ண உணவு இருக்க இருப்பிடம் இது வந்து உடை இந்த மூணுத்தில் இருக்கு இடு இருப்பிடங்கிறது ரொம்ப காஸ்ட்லி அது ஒரு வாட்டி வாங்கிட்டா திரும்ப திரும்ப மாதம் மாதம் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன்ஸ் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லைஃப் லாங்காக குறைஞ்சது ஒரு 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 மனுஷனுடைய ஒரு வீடு வாங்கிட்டாருன்னா அவர் ஆயுள் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு வீட்டுக்கு அவர் செலவு பண்ண வேண்டியதில்லை உணவு என்பதும் உடல் என்பதும் நமக்கு அப்பப்போ அது நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கக்கூடியது நம்ம சில ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் வீடுங்கிறது ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி அந்த வகையில் அது போயிட்டாவே நமக்கு மூணில் ஒரு பங்கு விஷயங்கள் வந்து நமக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ் கிடைச்ச மனுஷனுக்கு அதுதான் வந்து நம்ம பாலசந்திர ஐயா அவர்கள் நிறைய இடத்துல அதை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாரு அந்த வகையில் நாம் இப்போ நிறைய விஷயத்தை பகுப்பாய்வு பண்ணும்போது இது வந்து இந்த நாலாவது பாவம் தான் மூணாவது பாவத்தை விட ஓரளவுக்கு ஒரு முந்தி செல்லக்கூடிய நிலையில் இருக்க வைக்கலாம் அதாவது மூணாவது பாவத்தை நான் ரொம்ப தப்பாக நடப்பு இல்லை மூணாவது பாவம் தான் அதாவது உடனடியாக ஒரு ஒரு விஷயத்தில் டெவலப் ஆகுன்னா அது மூணாவது பாவம் தான் மூணாவது பாவம் தான் உடனடியாக ஒரு விஷயத்தில் டெவலப் ஆனால் அதாவது டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி மெக்கானிக்கல் லைனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்கள விட ஐடி லைனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க தான் உங்களுக்கு சேலரி அதிகம் ஆனால் மெக்கானிக்கல் லைனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஒரே கம்பெனியில் முப்பது வருஷம் இருக்கலாம் ஐடி லைனில் இருக்கிறவங்களால இருக்க முடியாது ரெண்டாவது இந்த நாலாவது பாவத்தில் காரகத்தை வந்து யாராலையும் கற்றுக்கலாம் அதுக்கு ரொம்ப அறிவு இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை நாலாவது பாவ சம்பந்தமான விஷயத்தை யாராலும் எல்லாரும் கற்றுக்கலாம் அது ரொம்ப நாட்களோ ரொம்ப இதுவோ தேவையில்லை ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் என்ன ஒன்று அதுக்கு பொறுமை வேணும் உடனடியாக கற்றுக்க முடியாது மூணாம் பாவத்தை விஷயத்தை அறிவாளிகள் மட்டும் தான் கற்றுக்க முடியும் அது கிரியேட்டிவ் மைண்ட் இருக்கணும் ஆனால் விரைவில் கற்றுக்குவாங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் விரைவில் விட்டு வெளியேறவும் செய்வாங்க ஏன்னா அது அப்டேட் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ரெண்டாவது இந்த மூணாவது பாவங்கிறது கொஞ்சம் அந்த இயற்கைக்கு ஒரு அனுகூலமாக இருக்கிறதால ஏன்னா அந்த செயற்கை என்பது நாலாவது பாவமாக இருக்கிறதால அப்போ செயற்கையை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பாவம் செயற்கையை உடைக்கக்கூடிய பாவம் தான் இந்த மூணாவது பாவம் அந்த வகையில் மூணாவது பாவத்துடைய சிறப்பு இயல்புகள்னு பார்க்கும்போது இன்றைக்கி உலகம் கடந்த ஐம்பது வருடமாக நாலாவது பாவத்துடைய வளர்ச்சியும் மூணாவது பாவத்துடைய வளர்ச்சியும் நம்ம அப்படியே ஒப்பிட்டு ஒரு டே டைம் டேபிள் போடும்போது மூணாவது பாவம் வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது பயங்கரமாக கம்யூனிகேஷன் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப வளர்த்துக்கிட்டே போகுது குறிப்பாக இந்த இயற்கையை அழிப்பதற்காக நம்ம என்னென்ன வேலைலாம் பண்ணுறோமோ அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பாவம் தான் இந்த மூணாவது பாவம் உதாரணத்து எல்லாருக்கும் வீண்டு வேணும் அப்போ எல்லோரும் வீடு கட்ட முடியுமா இடம் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்பார்ட்மெண்ட் ஒன்று வருது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி இதுதான் மூணாவது வீடு ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஒரு தகவல் தொடர்பு அப்படிங்கிறது நம்ம நேரத்தை ரொம்ப மிச்சமாக்குது இந்த தகவல் தொடர்பு சம்பந்தமான விஷயங்கள் நம்ம நேரத்தை ரொம்ப மிச்சமாக்குதுங்கிறது ஒரு அமைப்பு இப்போதைக்கு நிலைக்கு வந்து மூணாவது பாவத்தை விட நாலாவது பாவம் வந்து நல்லா இருந்தாலும் கூட ஆனால் போக 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 நாலாவது பாவத்துடைய தன்மை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு தான் வரும் ஏன்னா மூணாவது பாவம் தான் அதுக்கு மாற்று வழி அதாவது மூணாவது பாவம் என்பது இயற்கை அழிவதை ஓரளவுக்கு தடுக்கக்கூடிய பாவம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது இந்த மாற்று வழி அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது கற்பனை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இல்லாதத ஒன்றை நாம் நினை இப்போது நடைமுறையில் இல்லாதது ஒன்றை கற்பனை பண்ணுறது தான் மூணாவது வீடு நடைமுறையில் இல்லாதது ஒன்றை கற்பனை பண்ணும்போது தான் புதிய புதிய சித்தாந்தங்கள் புதிய புதிய விஷயங்கள்லாம் வரும் அந்த வகையில் அது மூணாவது பாவங்கிறதும் ரொம்ப அத்தியாவசிய
கிட்டத்தட்ட மூணாவது பாவம் தான் நாலாவது பாவத்தை விட உயர்ந்தது அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துட்டு போயிடுவோம் ஏன்னா இன்னைக்கு காலங்கள் ரொம்ப அழகா வந்து யார் சொன்னாரு இல்ல டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஒருத்தர் சொன்னார் அதாவது கல்விங்கிறது நாலாவது பாவம் அப்படின்னு சொல்லும் போது டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் என்பது மூணாவது பாவம் ஒன்னும் இல்லை நம்முடைய பயிற்சி மையத்திலோட பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் ஒரு ஐயாயிரம் மாணவர்கள் மேல படிச்சாலும் கூட கடந்த ஒரு நாலு வருஷமா தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் பேர் வந்தாங்க பயிற்சி மையம் ஆரம்பிச்சு பன்னிரெண்டு வருஷத்துல பத்து எட்டு வருடம் வரைக்கும் வெறும் ரெண்டாயிரம் பேர் தான் படிச்சாங்க கடைசி நாலு வருஷம் தான் மூவாயிரம் பேர் மூவாயிரம் பேருக்கு மேலே வந்திருக்காங்க காரணம் என்னன்னா யூடியூப் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கடந்த ஒரு மூணு நாலு வருஷமாக தான் வந்தது இதில் தான் நல் நிறைய வளர்ச்சி வந்தது அந்த வகையில் இந்த மூணாவது பாவம் என்பது போக 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 அதாவது ஒரு உடனடி வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது உடனடியாக ஒரு வளரணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மூணாவது பாவம் தான் சடன் டெவலப்மெண்ட் அதாவது லாங் டேம் இல்லாமல் ஷார்ட் டேம் அப்படிங்கிற வகையிலையும் விளம்பர யுக்திகள் இந்த மாதிரி வகையில் மூணாவது பாவம் என்பது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான பாவம் இது இந்த யூடியூப் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம பேசக்கூடிய இந்த டெலகிராம் அப்படிங்கிறதே மூணாவது பாவத்தோட காரகம் தானே இந்த டெலகிராம் என்பது மூணாவது பாவத்தோட காரகம் தான் அனைவருக்கு வணக்கம் சார் மீண்டும் கன்யூ பண்ணுறேன் அந்த வகையில் இந்த மூணாவது பாவம் என்பது நாலாவது பாவத்துடைய பெரும்பாலான வேலைகளை இது குறைச்சிக்கிட்டே வரப்போகுது பின்னாடி ஆகிக்கலாம் குறிப்பாக என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எஜுகேஷன் லைனில் அதாவது வகுப்பறை அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாலாவது பாவம்னா புத்தகம் என்பது மூணாவது பாவமாக போயிடுச்சு அப்போ புத்தகங்கள் நிறைய படிக்க 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 நம்முடைய அறிவு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வளர்ச்சியாக தான் செய்யுது ஆசிரியர் இல்லாமே கூட தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி வந்துடுது அப்போ டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டெக்னாலஜியாக புது புது டெக்னாலஜி அதாவது இந்த மூணாவது பாவம் என்பது ஒரு அசுர வளர்ச்சி பெறக்கூடிய ஒரு பாவம் ஆகுது இந்த நாலாவது பாவ நாலாவது பாவமும் ரெண்டாவது ரெண்டாவது பாவத்தில் பரிணாம அது ரெண்டாவது பாவத்தில் பரிணாமம் என்பது ரெண்டாவது பாவங்கிறது கிட்டத்தட்ட அது புறம் சார்ந்த பாவம் அதில் அகத்தோட தன்மை கொஞ்சம் குறைவு புறத்தோட தன்மை கொஞ்சம் அதிகம் லக்னம் என்பது அகமும் புறமும் கலந்தாலும் கூட அகம் தான் அதிகம் அதில் அப்போ லக்னத்தோட பரிமாணம் மூணாவது பாவம் என்பது அது வந்து நல்ல ஒரு லக்னத்துக்கு சாதகமான விஷயமாக போயிடுது அது அதாவது இந்த மூணாவது பாவம் என்பது எது எதெல்லாம் லக்னத்துக்கு சாதகமாக இருக்கோ அதெல்லாம் மூணாவது பாவம் லக்னத்துக்கு எளிதாக்கக்கூடியது அப்போ நாலு என்பதே பொதுவாக லக்னத்துக்கு அது வீக்கான பாவமாக இருக்கிறதால எழுபது சதவீதம் மூணாவது பாவம் அது உடை தெரியுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆசிரியர் வழியாக பாடம் கற்பித்து கற்பித்தல் என்பது நாலாவது பாவம் தானாக பாடம் கற்றுக்கொள்வது என்பது மூணாவது பாவம் நூல்கள் வழியாக அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ நூல்கள் அதிகமாக அதிகமாக வகுப்பறைகளுடைய அமைப்பு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நூலே இல்லைனா ஆசிரியருடைய டாமினேஷன் அதிகம் நூலே இல்லை அப்படின்னா ஆசிரியர்களுடைய அமைப்பு வந்து ரொம்ப அவர் சொல் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுக்கு நம்ம காத்துட்டு இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு அந்த காலத்தில் என்னென்னா ஒரு ஒரு போயிட்டு படிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மி ஒரு கல்வியில் ஒரு மறுமலர்ச்சி என்பது எப்போ வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்தகங்கள் வரும்போது தான் கல்வியில் மறுமலர்ச்சியே வந்தது அந்த காலத்தில் புத்தகங்களே இல்லை அதனால தான் கல்விங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு கஷ்டமாக இருந்தது இந்த கல்வியை கல்வி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கஷ்டத்தை உடைக்கக்கூடிய பாவம் தான் அந்த மூணாவது பாவம் அதே மாதிரி வீடுன்னு எடுத்துக்கங்களேன் வீடுன்னு பார்க்கும்போது அதில் மின்சாரம் என்பது மூணாவது பாவமாக போயிடுது மின்சாரம் இல்லாத வீட்டை கற்பனை பண்ணி பாருங்க முடியாது அந்த வகையில் இந்த மூணாவது பாவம் என்பது அதாவது மூணாவது பாவம் இல்லைன்னா நாம் வந்து மீண்டும் கற்காலத்துக்கே போயிடுவோம் அதாவது இப்போது கஜா புயல் வந்தது கஜா புயல் வந்தோடனே நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாள் கழித்து பட்டுக்கோட்டிய அறிவர்கன் ஐயா அவர்கிட்ட ஒரு கே கேள்விங்கும் போது முதல் கேள்வி என்னென்னா சார் ஐயா உங்கள் வீட்டுக்கு கரண்ட் வந்துச்சா தான் கேட்டேன் நான் ஏன்னா கரண்ட் என்பது மூணாவது பாவம் அந்த மூணாவது பாவம் என்பது சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட கேட்கல இந்த மூணாவது பாவங்கிறது அவ்வளோ இம்பார்ட்டனான ஒரு ஒரு பாவமாக போயிடுது அந்த வகையில் இங்கே இந்த மூணாவது பாவம் என்பது நாலாவது பாவத்தை கம்பேர் நாலாவது பாவத்தில் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் மனிதனுடைய உயர்ச்சிக்கு அது கொஞ்சம் வீக்காக இருந்தாலும் கூட மூணாவது பாவத்தை கையில் எடுக்காமல் ஒருத்தர் இருந்தாங்கன்னா அவங்க வளர முடியாது அதாவது ஒரு ஜாதகத்தில் மூணாவது பாவமாக நாலாவது பாவம்னு ஒரே கேள்வி ரொம்ப குழப்பாமல் பதில் சொல்லுங்கன்னா நாலாவது பாவம் தான் ஆனால் தெளிவாக பார்க்கும்போது மூணாவது பாவத்துடைய தன்மைகள் ஒரு ஜா எந்த எந்தெந்த ஜாதகத்தில் நிறைய பிளானட் வந்து நாலாவது வீட்டை காமிச்சு மூணாவது வீடே காமிக்கல அப்படின்னா அது அபத்தம் ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் மைண்டோடவே இருந்துருவார் லைஃப்பை வந்து அஞ்சு என்ஜாய் ப
அதே மாதிரி ஒரு ஜாதகத்தில் எல்லா பிளானட்டும் மூணாவது வீட்டையும் தொடர்பு கொள்ளுது நாலாவது வீட்டையே எந்த பிளானட்டும் தொடர்பு கொள்ளல அப்படின்னா அதுவும் மோசம்தான் ஏன்னா பொறுப்புணர்ச்சி இருக்காது இந்த மூணாவது பாவத்துக்கு பொறுப்புணர்ச்சி இருக்காது உதாரணத்துக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் லைனில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய நபர்கள் நான் பேர் சொல்ல வரும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச நபர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட ஒரு வேலையை கொடுத்தா கரெக்டாக பண்ண மாட்டாங்க நாளைக்கு பண்ணுறேன் நாளைக்கு பண்ணுறேன் நாளைக்கு பண்ணுறேன்னு நிறுத்திகிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அது அந்த பாவத்தோட காரணம் ஒரு சின்சியர் என்பது அங்கே கொஞ்சம் இருக்காது ஒரு டைம் ஃபிக்சிங் அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்காது அதனால் நான் மீண்ட மீண்ட கன்வியூ பண்ணுறேன் சார் மூணாவது பாவம் வந்த பிறகு தான் நாகரிக வளர்ச்சியுடைய ஆரம்பமே வந்ததுன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரே மாதிரி இருந்தால் எப்பவும் எப்பவுமே கொஞ்சம் போர் அடிக்க தான் செய்யும் அதாவது நம்ம மூணாவது பாவத்துடைய காரணங்கள்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டா வந்து மீண்டும் பழைய காலத்துக்கு அதாவது நாகரிகம் கல் தோன்றி முள் தோன்றான்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி கற்காலத்துக்கே போக வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்துடும் அது வந்து இந்த மூணாவது பாவங்கிறது குறிப்பாக வந்து அதனுடைய முதல் நாகரிக வளர்ச்சி ஒரு மனுஷனுக்கு பேர் வைத்தல் அப்படிங்கிற வகையில் தான் இந்த பேர் இல்லை அப்படின்னா பாருங்களேன் எல்லா மனிதர்களும் எல்லா நாட்லேயும் அவங்கவுங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் பேர் வைக்கிற ஒரு ஒரு சம்பிரதாயம் வந்து பிடிச்சிங்களா அது மூணாவது பாவத்தில் தான் வந்தது ரெண்டாவது மூணாவது பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது நல்ல விஷயங்கள் அதாவது எட்டு எட்டாவது வீடும் எட்டாவது வீடு தான் இருக்கிறதுலேயே மோசமான வீடு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஒம்போதுக்கு அது பன்னெண்டாவது வீடு இயற்கை அப்படிங்கிற விஷயத்தை அதாவது கடவுள் இந்த உலகத்தை எப்படி படைச்சாரோ அப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்காக அப்படி அப்படி இருக்கிறத மாற்றக்கூடிய பாவம் தான் இந்த எட்டாவது பாவம் அதாவது சீரழிச்சு மாற்றுற பாவம் நாலாவது விடுங்கிறது ஒம்போதுக்கு எட்டாவது பாவமாக போயிட்டால அது வந்து வேறு மாதிரி அதாவது தனக்கு சாதகமாக இயற்கையை அழித்து தனக்கு சாதகமாக மனுஷனுக்கு சாதகமாக பண்ணுறதுங்கிறது நாலு எட்டுங்கிறது மனுஷனுக்கும் சாதகம் இல்லை இயற்கைக்கும் சாதகம் இல்லை அந்த மாதிரி அதுதான் வந்து எட்டுங்கிறது அந்த வகையில் நாலு என்பது இயற்கை இயற்கையை அழித்து இயற்கையை உருமாற்றம் செய்து தனக்கு சாதகமாக அதாவது மலை அப்படிங்கிறது இருக்குது அந்த மலையிலிருந்து பாறையை உடச்சி ஜல்லியாக வரத்து வச்சு வீடு கட்டுறதுங்கிறது நாலாவது பாவம் அப்போ இயற்கை இங்கே அழியுது ஓகேங்களா அந்த வகையில் நாலாவது பாவங்கிறது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பண்ணுறது நாலாவது பாவம் மூணாவது பாவங்கிறது இயற்கையை அழிக்காமல் நாம் நமக்கு நாமே டெவலப் பண்ணுறோம் இல்லையா நமக்கு மா நமக்கு நாமே சில விஷயத்தை பண்ணுறது அது மூணாவது பாவம் குறிப்பாக மூணாவது பாவத்தில் காரணத்தை பார்த்தீங்கன்னாவே மெய் மெயினாக வந்து பேர் வைத்தல் இந்த பேர் இல்லைன்னா யோசித்து பாருங்கள் எவ்வளோ தவறுகள் வரும் அப்புறம் ஒப்பந்தங்கள் அதாவது சண்டை அப்படின்னாவே அந்த சண்டையை சமாதானமாக பண்ணுறது ஒப்பந்தங்கள் உலகத்துடைய நாகரிக வளர்ச்சியே சக்கரம் கண்டுபிடிச்சக்கு முன்னாடி சக்கரம் கண்டுபிடிச்ச பின்னாடின்னு எடுத்தீங்கன்னா சக்கரம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் உலகத்திலே மிகப்பெரிய மாற்றம்லாம் வந்தது அந்த வகையில் இந்த மூணாவது பாவங்கிறது மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது நல்ல நல்ல மாற்றங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த நல்ல மாற்றங்களை அதிகமாக வச்சுங்கிற மூணாவது வீடு வந்து ஒரு ஜாதகத்தில் வளர்த்தா நல்லது தான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஜாதகத்தில் நிறைய பிளானட்டு நாலாவது வீடு மட்டுமே தொடர்பு கொண்டிருந்து இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு வகையில் அந்த ஜாதகருடைய வளர்ச்சியை கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு தான் அதாவது அவருக்கு பொருளாதார ரீதியாக வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ஏன்னா அவங்க நாளுக்கு நாள் தன் அப்டேட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அப்போது அங்கங்கே மூணாவது பாவம் அதாவது ஒம்பது கிரகத்தில் ஒரு நாலு கிரகம் நாலாவது விட்டு காமிச்சிச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு கிரகமாவது மூணாவது விட்டு காமிச்சா தான் அது நல்லது இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக நோய்வாய்ப்படக்கூடிய அமைப்பு இளமையிலேயே முதுமை அடைதல் எதையும் அனுபவிக்க முடியாமல் ஒரு எந்திரத்தனமான வாழ்க்கை ஒரு சலிப்பு ஏற்பட்டுரும் லைஃப்பில் வந்து அது ஒரு நல்ல அமைப்பு இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் நிறைய பிளானட் மூணாவது வீட்டை காமிச்சு எங்குமே நாலாவது வீடு வரலை அப்படின்னா இந்த மூணாவது வீடுன்னு மட்டுமே எல்லாமே அதாவது ஒம்பது கிரகம் உங்களுக்கு ஒம்பது கிரகத்தில் ஒரு ஏழு கிரகம் மூணாவது வீட்டு காமிக்குது அப்படின்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நாலாவது வீடு காமிச்சா தான் அவர்களால் ப்ராப்பர்ட்டி சேர்க்க முடியும் எப்போதுமே நம்ம ஒரு மனுஷன் இருந்தாங்கிறதுக்கு அடையாளமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவன் அவன் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சேர்த்து வச்சுட்டு போனானா அப்படிங்கிறது தான் அவர் மெயினாக எல்லோரும் நம்ம கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி அந்த வகையில் நாலாவது பாவம் இருந்தால் தான் கொஞ்சமாவது அது நல்லா இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப அறிவாளியாக இருந்தாலும் கூட கடைசியாக என்ன சேர்த்து வச்சுருக்காரு என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படி தானே கேட்போம் நம்ம அந்த வகையில் அந்த நாலாவது பாவங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான அமைப்பு தான் அது மூணாவது பாவத்துடைய வளர்ச்சியும் நாலாவது பாவத்துடைய வளர்ச்சியும் பாவும்போது ரெண்டும் சமமாக இருந்தாலும் கூட மூணாவது பாவத்தை விட நாலாவது பாவம் ஒரு அடி முன்னோக்கி தான் போகுது அது நிறைய காரகம் இருக்குது குறிப்
பல துறையில் சிறப்பாக இருக்குது மூணாவது பாவம் சில விஷயங்களுக்கு அகம் புறம் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கும் போது அகம் சார்ந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு டெப்த் நாலேஜ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அங்கே வைடி நாலேஜ் தேவை புறம் சார்ந்த விஷயத்தில் வைடி நாலேஜ் தேவையில்லை டெப்த் நாலேஜ் தேவை எது அதாவது அகம் சார்ந்த துறைகள் எல்லாமே அந்த ஒரு துறையோட இன்னொரு துறை கம்பேரிட்டிவிட்டியாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு கலைத்துறைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கலைத்துறை நடிகர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர் தன்னுடைய ஐந்தாவது பாவம் மட்டும் இல்லை மூணாவது பாவமும் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் மூணாவது பாவம் நல்லா இருந்தால் தான் அவர் கையாட்டி பேசுறது காலாட்டி பேசுறது உணர்ச்சிகளை வந்து சரியாக அவரால் பிரதிபலிக்க முடியும் அப்போது இந்த அகம் சார்ந்த துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு நாலாவது பாவத்தை விட மூணாவது பாவம் வந்து வலுத்திருந்தால் அது நல்ல அற்புதமான அமைப்பு ஏன்னா அவங்க கிரியேட்டிவிட்டிங்கிறது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் புறம் சார்ந்த விஷ துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு கட்டடம் கட்ட கட்டக்கூடிய துறையில் மருத்துவர்கள் இந்த மாதிரி துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு பேங்க்கில் ஒர்க்கிங் அதாவது முழுக்க முழுக்க கமர்ஷியல் ரீதியாக ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாமே நாலாவது பா மூணாவது பாவத்தை விட நாலாவது பாவம் வளர்த்துருந்தா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இந்த அகம் சார்ந்த துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு வரக்கூடிய அவங்க துறைக்கு வந்து ஒருமுக அறிவுங்கிறது பயன்படாது பன்முக அறிவு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதை அவர் ஜோஷி ராவத் இருக்காருன்னா அவர் ஜோஷியர் மட்டும் தெரியக்கூடாது அவர் வேறு சில விஷயங்களும் தன்னுடைய தனக்கு தெரிந்த விஷயத்தை நன்றாக விளக்கக்கூடிய திறமை அவங்களுக்கு இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் இல்லைனா முடியாது அந்த வகையில் என்ன அப்படின்னா இந்த மூணாவது பாவம் என்பது அகம் சார்ந்த துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அற்புதமான பாவம் நாலாவது பாவம் புறம் சார்ந்த துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அற்புதமான பாவம் சரி இப்போ நம்ம ரெண்டுத்தையும் வச்சுக்கோம் அகம் சார்ந்த துறை புறம் சார்ந்த துறைன்னு பார்க்கும்போது உலகத்தில் உள்ள தொழில்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பிரிக்கும் போது உலகத்தில் உள்ள தொழில்களில் கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதம் புறம் சார்ந்த தொழில் இருபது சதவீதம் அகம் சார்ந்த தொழில் அந்த எண்பது சதவீதம் எடுத்தீங்கன்னா அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி அளவுக்கு அதாவது முப்பது சதவீதம் அது அந்த எண்பதில் முப்பதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் அது நாலாவது பாவத்துடைய தொழில்கள் தான் அதில் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நாலாவது பாவத்துடைய தொழில்கள் தான் வந்து உங்களுக்கு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பன்னெண்டு பாவத்துக்கும் தொழில்கள் இருக்கும்போது அதில் நாலாவது பாவத்தில் தொழில்கள் தான் நிறைய இருக்கும் ஆக்சுவலாக அதாவது ஆசிரியர் தொழில் வீடு கட்டிக்கூடிய தொழில் தொழிற்சாலை எந்திரங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா வித டூல்ஸ் கருவிகள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பாலம் கட்டுறது பிரிட்ஜு கட்டுறது எல்லாமே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப லாங் ஸ்டாண்டிங்காக ரொம்ப ரொம்ப நீண்ட காலத்துக்கு நிலையாக இருக்கிற தொழில்கள் எல்லாமே கட்டுமான துறைகள் எல்லாமே நாலாவது பாவத்தில் வந்துடுறதால வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய துறை பொதுவாகவே இந்த நாலாவது பாவங்கிறது வேலை வாய்ப்பு தடுக்கக்கூடிய அஞ்சு ஒன்பதாவது பாவத்தை கெடுக்கக்கூடிய பாவமாக போயிருந்தால நாலாவது பாவ சம்பந்தமான துறையில் இருக்கிறவங்களும் எப்பொழுதுமே வேலை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வேலை அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்ன கால சீதோஷ்ண நிலைகள் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன மாறினாலும் கூட எப்போதுமே அவங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய துறை அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா அந்த நாலாவது பாவம் என்பது வளர்ச்சிக்கு ஏன்னா வளர்ச்சி ஒரு மனுஷனுடைய வளர்ச்சி என்பது அவனுடைய தொழில் அப்படிங்கிற கண்ணோட்டத்திலே பார்க்குறோம் இதில் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லலாம் இந்த நாலாவது பாவத்தையும் மூணாவது பாவத்தையும் பார்க்கும்போது பெண்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நாலாவது பாவத்தை விட மூணாவது பாவம் நல்லா தான் வரும் நல்லா இருக்கும் பெண்களுக்கு ஏன்னா பெண்களுக்கு வந்து அதாவது பொதுவாகவே நாலாவது பாவம் யார் யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப வலுத்துருக்கோ அவங்க இளமையிலேயே முதுமையாயிடுவாங்க மூணாவது பாவம் யார் யாருக்கெல்லாம் வலுத்துருக்கோ அவங்க முதுமையானாலும் இளமையாக இருப்பாங்க இப்போ பாருங்கள் பொதுவாகவே வந்து பெண்கள் அப்படிங்கிறது அவங்க அகம் சார்ந்த வாழ்க்கைங்கிறதால அவர்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நாலாவது பாவத்தை விட மூணாவது பாவங்கிறது நல்லா இருந்தால் சிறப்பு நாலாவது பாவம் நல்லா இருந்தால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால் நடிக்க தெரியாது வெட்டு ஒன்று துண்டு ஒன்றா பேசிடுவாங்க இந்த மாதிரி சில சில சின்ன சின்ன மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்கு தான் செய்யுது அதனால் நம்ம பொதுவான கண்ணோட்டத்தோட அமைப்பு அமைப்பில் அதாவது மனி தனி மனித வாழ்க்கைக்கு நாலாவது பாவமாக மூணாவது பாவமான் பாவம் ரெண்டுமே சமமான நிலையில் இருந்தாலும் கூட அகம் சார்ந்த விஷயங்கள் அனைத்திற்கும் மூணாவது பாவம் நல்லா தூக்கி விடக்கூடிய பாவமாக இருக்குது அகம் சார்ந்த அனைத்து விஷயத்துக்கும் இந்த மூணாவது பாவங்கிறது நல்லா தூக்கி விட உதாரணத்துக்கு ஒருவருடைய மனோநிலை இந்த மூணாவது பாவம் நல்லா இருக்கிறவங்க ஜாதகத்தில் மூணாவது பாவம் வலுத்து இருக்கிறவங்க ஜாதகமாக எப்பவுமே ஒரு சந்தோஷமான மனநிலை இருப்பாங்க சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை மாற்றிக்கூடாது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிற அமைப்புங்கிறது நல்லாயிருக்கும் ஸ்மார்ட்டாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய திறன் வந்து நல்லாயிருக்கும் மனோபலம் இருக்கும் ஞாபக சக்தி அதிகமாக இருக்கும் ஈஸியாக எல்லாருக்கும் பத்து பேரில் அவங்க போய் நின்றாங்கன்னா தனியாக அவங்கள தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி
அதனால வந்து உங்களுக்கு அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு அனைத்துக்கும் அந்த மூணாவது பாவம் நல்லா இருக்கும் புறம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு அனைத்திற்கும் மூணாவது பாவத்தை விட நாலாவது பாவம் நல்லா இருக்கும் அப்போ அகமா புறமான் பார்க்கும் போது ஏற்கனவே நம்ம மனித வாழ்க்கையில நாம என்ன பண்ணோம்னா சிறிது காலமாக கடந்த ஒரு நூற்றாண்டுக்கு பிறகே நம்முடைய மனித வாழ்க்கையில அகம் பாதி புறம் பாதி அப்படிங்கிற நிலை மாறி அகம் என்பது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் புறம் என்பது எழுபது சதவீதமா மாறி போச்சு சமீப காலத்துல ஏன்னா நாகரிக வளர்ச்சி வர 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 பொருளாதார தேவைகள் என்பது அதிகமாக போச்சு இயற்கை என்பது எல்லாமே செயற்கையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு வருது அதாவது இயற்கைனா தானாக வரத்து இயற்கை இயல்பாக வரத்து இயற்கைன்னு சொல்கிறோம் செயற்கைங்கிறது நாம் செய்கிறது உதாரணத்துக்கு வாட்டர் பாட்டில் வாங்குகிறோம் போயிட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போயிட்டு வாட்டர் பாட்டில் வாங்குகிறோம் இது இயற்கையாக இறைவன் நமக்கு கொடுத்தது ஆனால் விலை கொடுத்து தான் வாங்குகிறோம் அப்போ என்ன ஆகுது இயற்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செயற்கையை நோக்கி அது போயிட்டு இருக்குது அப்போ செயற்கையை நோக்கி அது போக போக நம்மளுடைய அந்த பாகக்காரங்களும் கிரகக்காரங்களும் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓரளவுக்கு நம்ம புறம் சார்ந்தே நம்ம பேச வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு ஆளாயிடுறோம் ஓகேங்களா ஆனால் அதில் ஒரு சின்ன மாறுதல் என்னென்னா அகம் சார்ந்த துறை புறம் சார்ந்த துறைங்கிறது அது இருந்துட்டு இருக்கு அதில் அகம் சார்ந்த துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு மூணாவது பாவம் சிறப்பு புறம் சார்ந்த துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு நாலாவது பாவம் சிறப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இதே அகம் சார்ந்த துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட மூணாவது பாவத்துக்கு பதிலாக நாலாவது பாவமே தொடர்பு கொள்ளுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ரொம்ப கெட்டுப்போன அமைப்பெலாம் இல்லை உதாரணத்துக்கு ஒரு ஜோதிடம் இருக்குது ஐந்தாவது பாவம் நாலு தொடர்பு கொள்ளுது இதே ஜோசியர் இன்னொரு ஜோசியருக்கு ஐந்தாவது பாவம் மூணு தொடர்பு கொள்ளுது ஐந்தாவது பாவம் மூணு தொடர்பு கொள்கிற ஜோதி ஜோசியர் வந்து அவர் நிலையான கோட்பாடை வச்சுருக்க மாட்டார் அடிக்கடி தன்னை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பார் நல்ல அழகாக பலன் சொல்லுவார் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் கிளைண்ட்டும் மாறிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் ஐந்தாவது பாவம் நாலு தொடர்பு கொள்கிறவங்களுக்கு இருபது வருஷமாக ஒரே கிளைண்ட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்க ஐந்தாவது பாவம் நாலு தொடர்பு கொள்ளும் போது வரக்கூடிய கிளைண்ட்டு எல்லாமே கொஞ்சம் லாஜிக்கல் பர்சனாக இருக்கக்கூடிய நபராக இருப்பாங்க இவரை விட அவர் அதிகமாக பணம் வாங்குவார் அஞ்சாவது பாவம் நாலு தொடர்பு கொண்டவர் அதிகமாக வாங்குவார் அதிகம் பேச மாட்டார் கருத்துக்களை மட்டும் சொல்லுவார் பில்டப் பண்ண மாட்டார் ஆனால் மூணாவது பாவுக்கு நல்லா பில்டப் பண்ணும் அது கேட்குறவங்களுக்கு நல்லா இருந்தாலும் கூட பணம் கொடுக்குற அமைப்புங்கிறது கொஞ்சம் நாளை விட மூணு கொஞ்சம் கம்மி ரெண்டாவது ஐந்தாவது வழி நாலு தொடர்பு கொள்வர் கலை தொழில் இருந்தார்னா நிலைத்த பேர் பெ பேர் புகழ் பெறுவார்னு சொல்லலாம் இந்த ஐந்தாவது பா மூணு தொடர்பு கொள்றவங்க கலை துறையில் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் போகும்போது நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளே போய் உள்ளே உள்ளே போய் தன்னுடைய திறமையை காமிச்சிட்டு வருவாங்க அது கொஞ்சம் ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் மாதிரி தான் அது வந்து ஒரு ஸ்டடி மைண்ட் இருக்காது அதாவது நடிகன் அப்படின்னா நடிகனாகவே இருக்கிறது டேரக்டர் டேரக்டராக இருக்குது அப்படி இல்லாமல் கொஞ்ச நாள் மியூசிக் டேரக்டராக இருக்குது கொஞ்ச நாள் வந்து கதை எதிர்வாராக இருக்குது கொஞ்ச நாள் வந்து விநியோகஸ்தராக இருக்குது இது மாதிரி மாறி மாறி இருக்கும்போது அவங்களுடைய அந்த கெப்பாசிட்டி கம்மியாகிடும் அதாவது வெறும் நூலாக இருந்துச்சுன்னா அது குயிக்காக டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே கயிறாக இருந்தால் அது நல்லா வலுவாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம பிரிக்கும் போது இந்த நாலாவது பாவம் என்பது புறம் அகம் சார்ந்த துறைக்கு கூட அது நல்லது தான் மோசனாக இல்லை அகம் சார்ந்த துறையில் ஒரு பிரமிப்பு ஏற்படுத்தாத பாவம் தான் நாலாவது பாவம் அதாவது நாலாவது பாவம் என்பது ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி மூணாவது பாவம் என்பது எடுத்த உடனே பீக்குக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் உருமாற்றம் அடைவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அதாவது மூணாவது பாவங்கிறது மனம் சார்ந்ததால் கொஞ்சம் மனம் சார்ந்து அவங்களால செயல்படுறதால மனசு வந்து எப்போதுமே நமக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய விஷயத்தை தான் விரும்பும் மனசு வந்து மாறுவது மனம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது வந்து நமக்கு இன்பங்களை எது தருதோ அதை நோக்கி தான் நம்ம மனசு இருக்குங்கிறதால நாம் வந்து இது புறம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு இது அவ்வளோ ஒரு நாலாவது பாவத்தை காட்டிலும் அவ்வளோ வந்து ஒரு ஒரு சாதகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அந்த வகையில் பல்வேறு வகையில் நிறைய விஷயத்தை நம்ம சீர் தூக்கி பார்க்கும்போது நிறைய விஷயத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து இந்த மூணாவது பாவத்தை விட ஒரு ஒரு ஸ்லோ ஒன்று ஸ்டடி அதாவது ஸ்லோவாக இருந்தாலும் கூட அந்த ஸ்டடி அப்படிங்கிற அமைப்புங்கிறது நிலையான விஷயங்கள் இரு விஷயமாக இருக்கிறதால இந்த நாலாவது பாவங்கிறது நல்ல பாவமாக தான் வருது அது ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சணும் புரியணும்னு பார்க்கும்போது நாலாவது பாவத்துடைய அடுத்த பரிணாமம் என்பது ஆறாக போகுது அது வெற்றி ஸ்தானமாக போகுது நாலாவது பாவத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா கரெக்டாக அடுத்த பரிணாமத்துக்கு கொண்டு போனால் அது நாளை வந்து நல்லா டெவலப் பண்ணக்கூடிய பாவம் தான் மூணாவது பாவத்துடைய அடுத்த பரிணாம பரிணாமம் ஐந்துன்னு போகிறதால இந்த மூணாவது
அடிக்கடி வேலை இல்லாத நபராக இருப்பாங்க பெரும்பாலும் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் லைனில் இருக்கிறவங்களை வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கு ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணுறது ரெண்டாவது வேர்வை சிந்தி பண்ணுறது உடம்பை வணங்கி பண்ணுறது ஒரு கட்டுப்பாடாக இருக்கிறது இது மாதிரிலாம் இருக்காது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த சாஃப்ட்வேர் லைனில் தான் நிறைய அந்த அந்த நிறைய இந்த 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 இல்லீகல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இந்த கள்ள தொடர்புகள் இதெல்லாம் நிறைய வரத்துக்கு எல்லா துறையும் கம்பேர் பண்ணும்போது சாஃப்ட்வேர் துறையில் கொஞ்சம் அதிகம் இதே மெக்கானிக்கல் இந்த மாதிரி துறையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் பொறுப்போடு தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா அதை அவங்க வந்து மெஷினாவோடய பழகி பழகி போனதால் தன்னுடைய உணர்ச்சியை வெளிக்காட்ட தெரியாது அதனால் அவங்க கொஞ்சம் யதார்த்தமான லைஃப்லே அதனால் அழகுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடிய அமைப்புலாம் இது இருக்காது ரெண்டாவது முன்னேற்றம் அடைந்த நபர்கள் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நாலாவது பாவத்தின் வழியாக தான் வராங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது சின்சியராக இருக்குது கெட்ட அதாவது சிற்றின்ப நாட்டம் வச்சு இல்லாமல் இருக்குது இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஒரு மனுஷனை வந்து தன்னுடைய அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியும் இது மூணு அதாவது நாலாவது பாவத்தினுடைய தன்மை அதாவது நாலாவது பாவம் என்பது ஒரு பெரிய அதிகாரி அது மாதிரிலாம் சொல்ல வரல ஒரு நிறுவனம் எடுத்திங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் பேர் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு கம்பெனியில் ஒரு சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் ஆயிரம் பேர் வேலை செய்கிறாங்கன்னா அதில் நாலாவது பாவம் என்பது எவ்வளோ பேருனா கிட்டத்தட்ட எழுநூறு பேர் நாலாவது பாவம் அப்போ அந்த நாலாவது பாவம் என்பது ரொம்ப உயர்ந்த நபர்கள் அப்படின்லாம் இல்லை அது செஞ்ச வேலையே திருப்பி திருப்பி செய்கிறவங்க வேலையில் வந்து பத்துக்கு ஏழாவது பாவமாக இருக்கிறதால அவங்களுக்கு வந்து வேலை வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் செஞ்ச வேலையே திருப்பி திருப்பி செய்வாங்க கருவிகளோட சம்பந்தம் இருக்கிறவங்க சுயமாக சிந்திக்கக்கூடிய திறன் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் சுயமாக சிந்திக்கக்கூடிய திறன் வந்து முப்பது சதவீதம் இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா அவருக்கு மேல் அதிகாரிகள் இந்த இந்த வேலையெல்லாம் செய்யணும் அந்த வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க டெய்லி காலையில் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் மேல் அதிகாரி வந்து அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னா மீது ஏழரை மணி நேரம் மேல் அதிகாரி இல்லாமல் அவங்களை வேலை செய்வாங்க இது நாலாவது பாவத்துடைய தன்மை மூணாவது பாவத்துடைய தன்மை மேல் அதிகாரிகள் ஒரு பத்து நிமிஷம் அவங்ககிட்ட பேசினா போதும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு முழுக்க முழுக்க அவங்களாகவே செயல்படுறது அதாவது சுதந்திரம் என்பது இந்த மூணாவது பாவத்துக்கு ரொம்ப அதிகம் மார்க்கெட்டிங் லைன்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா மார்க்கெட்டிங் லைனில் இருக்கிறவங்க ஒரு சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் மூணாவது பாவத்துடைய நபர்கள் வந்து அதிகபட்சமாக இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி பேர் தான் அப்போது இந்த மூணாவது பாவம் என்பது வேலை வாய்ப்புகள் அதாவது இப்போ இது வந்து நாலாவது பாவத்தில் சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரிங்கிறது ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறதால அது நாலாவது பாவத்தில் தொழில் இடும்போது இங்கே அதிகமாக இதே கம்ப்யூட்டர் லைனில் எடுத்துங்களேன் கம்ப்யூட்டர் லைனில் கூட ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பெரிய எந்திரங்கள் பெரிய எதுவெல்லாம் இல்லை ஒரு டேபிள் நாலு லேப்டாப்பு நாலு பசங்க அவ்வளோதான் நிரந்தரமற்ற வேலை தான் எப்போ வேணால் மாற்றிக்கலாம் வீட்டுக்குள்ளேயோட பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய சுதந்திரம் இருக்கிறதால கட்டுப்பாடு இல்லாத மனிதர்களால் அதில் ஜெயிப்பதற்கு கஷ்டம் அதில் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த சுதந்திரத்தை அதிகமாக கொடுக்கும்போது அவங்களால வந்து வேறு வகையில் அவங்க மனசு திசை திசை மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதால நாம் என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த மூணாவது பாவம் என்பது அந்த தனி மனித வளர்ச்சிக்கு ஒரு அதாவது குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டினா தான் அது நேராக போகும் இந்த கடிவாளம் இல்லைனா அது திசை திரும்பிடும் அந்த வகையில் மனுஷனை ஒரு கட்டுக்கோப்பாக எடுத்து செல்வதற்கு நாம் சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கணும் எப்பவுமே கட்டுப்பாடுகள் இரு இருக்கிற லைஃப் தான் எப்பவுமே வளர்ச்சிக்கு வளர்ச்சி என்பதே கட்டுப்பாடுகள் இருக்கக்கூடியது தான் அதாவது மூணாவது பாவங்கிறது நம்ம கட்டுப்பாடு இல்லாத பாவம்னு சொல்ல வரல கட்டுப்பாடு வந்து நாலாவது பாவத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது மூணாவது பாவங்கிறது எதையும் டேக் இட் ஈஸி பாலிசி அப்படிங்கிற தத்துவத்தை கொண்டது தான் இந்த மூணாவது வீடு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிற மாதிரிங்களேன் மூணாவது பாவ தொழிலில் செய்யக்கூடிய தவறுகளும் நாலாவது பாவ தொழிலில் செய்ய செய்யக்கூடிய தவறுகளுக்கு என்ன வித்தியாசம் சொல்கிற பாருங்களேன் இப்போ சாஃப்ட்வேர் சம்மந்தமான லைனில் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கார் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை தப்பாக கணக்கு பண்ணி பண்ணிடுறாருன்னா அவருக்கு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் டைம் வேஸ்ட் அவ்வளோதான் அது பெரிய பாதிப்பு இல்லை ஆனால் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சைடில் இருக்கிறவர் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு கட்டிங் மிஷினில் வச்சு ஒரு பொருளை கட் பண்ணும் போது தவறுதலாக கட் பண்ணிட்டார்னா கிட்டத்தட்ட பெரிய லாஸ் ஆகிடும் அது அப்போ என்னென்னா அந்த இந்த ப்ரொடக்ஷன் லைனில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப கவனமாக அந்த ஐந்துக்கு பதினெட்டாவது பாகமாக பொழுதுபோக்கு இந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ரொம்ப கவனமாக இருந்தால் தான் அந்த ப்ரொடக்ஷனில் வந்து சக்ஸஸ் ஆக முடியும் அப்போது மனக்கட்டுப்பாடு என்பது தான் இந்த நால
நிர்ணயம் பண்ணுறது தான் நாலாவது போவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி காலங்கள் நாகரிக வளர்ச்சி என்பது கிட்டத்தட்ட இயற்கையை அடித்தல் அப்படிங்கிற வகையில் ஒன்று போயிட்டுருக்கு அது நாலாவது பாவம் சொல்கிறோம் மூணாவது பாவங்கிறது அது 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 வேறு மாதிரி இயற்கையை அழிக்காமல் வரக்கூடிய நாகரிக வளர்ச்சிங்கிறது மூணாவது பாவம் ஆனால் அதே நேரத்தில் அகம் சார்ந்த வகையில் இருக்கக்கூடிய நிறைய சுதந்திரத்தை தரக்கூடிய பாவம் தான் இந்த மூணாவது பாவம் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு சந்தோஷத்தை உடனடி சந்தோஷம் அப்படிங்கிற வகையில் இந்த மூணாவது பாவங்கிறது அற்புதமான வீடு தான் உதாரணத்துக்கு ஒரு வீடு அப்படின்னு எடுக்கும்போது அந்த வீட்டில் பூசு வேலை பண்ணாத வரைக்கும் அது நாலாவது பாவம் தான் அதாவது எது எதுலாம் நாம் வந்து ஒரு பேசிக் அதாவது உறுதியான விஷயங்கள் நீண்ட காலம் எது எதெல்லாம் இருக்குதோ அழகுப்படுத்தாத விஷயங்கள் பேஸ்மெண்ட்டிலிருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு பேஸ்மெண்ட்லேருந்து பூசு வேலை பண்ணாத வரைக்கும் ஜல்லி கொட்டுற வரைக்கும் நாலாவது பவனே சொல்லிடலாம் அதுக்கப்புறம் பூசு வேலை பண்ணுறது பெயிண்ட் அடிக்கிறது இது எல்லாம் ஒவ்வொரு பாவமாக வந்துடும் இதில் பெயிண்ட் அடிக்கிற பாவம் தான் வந்து மூணாவது பாவம் இந்த பெயிண்டிங்கிறது டோட்டலாகவே அந்த அந்த வீட்டை வந்து அந்த வீட்டோட உள்ள இருக்கிற அந்த செங்கல் மணல் ஜல்லி இது எல்லாத்தையும் விட அந்த பெயிண்ட்டு தான் வந்து கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி நாலாவது பாவத்தில் இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது அதில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட விஷயங்கள் மட்டும் ஈஸியாக நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனால் மூணாவது பாவத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் கெட்ட விஷயம் இல்லை பட் இருந்தாலும் கூட அதனுடைய நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே நல்ல பில்டப் ஆகி நமக்கு தெரியும் அதுதான் ரொம்ப அழகாக வந்து நம்முடைய புதிய நம்முடைய பாலசந்தர் சார் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து அழகாக சொன்னார் நாலாவது மூணாவது பாவம் என்பது பஞ்சு மிட்டாய் நாலாவது பாவம் என்பது பிஸ்கெட் அப்படின்னார் பிஸ்கெட்டு வந்து அது அளவு அப்படியே கண்ணுக்கு பார்த்தா தெரியுது இவ்வளோ தான் இடையின்னு தெரியுது ஆனால் பஞ்சு மிட்டாய் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அது கையில் வாங்கி ஒரு நல்லா அமுக்கினீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக மிட்டாய் அளவுக்கு வந்துடும் இதுதான் மூணாவது பாவம் அதாவது மாயா அந்த மூணாவது பாவத்தை மாயை அப்படிங்கிற வகையிலோட ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் அவர் பேசியிருக்கார் அது உண்மையான கருத்து தான் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா எடுத்துக்காட்டு கற்பனை மாயை இதெல்லாம் இருந்தால் நல்லது தான் அதாவது இந்த மூணாவது பாவத்தில் இருக்கிற காரங்கள் எல்லாமே நாலாவது பாவத்துக்கு உதவி செய்கிற மாதிரி உதவி செய்கிற மாதிரி நாலாவது பாவத்துடைய விஷயத்தை இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அமைப்பு தான் அதாவது அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு இப்போ கல்வினா நாலாவது பாவத்தில் உள்ள அகம் சார்ந்த காரகம் நாலாவது பாவத்தை வந்து மொத்த உடல் அப்படிங்கிறது நாலாவது பாவம்னா மூணாவது பாவம் உடம்பை சுருக்குதல் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்துக்கு நாலாவது பாவத்தினுடைய நிறைய அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு மூணாவது பாவம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது ஒரு ஆசிரியர் பாடத்தை நடத்துகிறார் விதியை சொல்லுகிறார் அப்படின்னும் போது அதை ஒரு கதையாக சொல்லும் போது இன்னும் கொஞ்சம் மாணவர்களுக்கு ஈஸியாக புரிய தான் செய்யும் அந்த வகையில் மூணாவது பாவம் என்பது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் மூணாவது பாவம் நல்லா இருக்கும் ஆனால் அதை புறமா பார்க்கும்போது அங்கே மூணாவது பாவம் அங்கே வந்து நாலாவது பாவமாக மூணாவது பாவமான்னு பார்க்கும்போது அங்கே நாலாவது பாவம் தான் ஒரு நல்ல அமைப்பு தருகிறது அது மனி தனி மனித வளர்ச்சிக்குன்னு பார்க்கும்போது அதுதான் சிறப்பாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அதாவது நாலாவது பாவங்கிறது எதையுமே வந்து நாம் வந்து ஒரு பூமியோடு வச்சு பண்ணுற மாதிரி மூணாவது பாவங்கிறது அப்படியே ஒரு காற்று மாதிரி வந்துட்டு வந்துட்டு போகக்கூடியது நிலையற்றது அது ஆகலாம் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிற மாதிரிங்களேன் ஒருத்தருக்கு இப்போ நாலாவது பாவத்தில் நிறைய காரன் வந்து மைனஸ் பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ சக்கர நோய்ங்கிறது நாலாவது பாவம் இப்போ சக்கர நோய் ஒருத்தர் வந்திருக்கு ஒரு நாலு கோடி ரூபா ஒரு ப்ராஃபிட் வச்சுருக்காரு அவர் இப்போ அந்த சக்கர நோய் சா இருக்கிற நபர்கிட்ட போயிட்டு சார் நீங்கள் நாலு கோடி ரூபா ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து இந்த கோயிலுக்கு தானம் பண்ணிவிடுங்க நாலுலேருந்து உங்களுக்கு சக்கர நோயே வராது நாங்கள் சரி பண்ணிடுறோம் ஒரே வராது உங்களுக்கு நீங்கள் இயல்பாக அவங்க வந்து சக்கர நோய் போன வருஷம் எப்படி இருந்தீங்களோ அதே மாதிரி இருந்துடலாம் அப்படின்னா அவர் அந்த நாலு கோடி ரூபா ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருவாரா சார் கொடுக்கவே மாட்டார் அப்போ பாருங்க இந்த சக்கர நோயோ அல்லது மற்ற நாலாவது பாவத்தின் வழியாக வரக்கூடிய இந்த நோய்கள் எல்லாமே எட்டாவது பாவமாக வராத வரைக்கும் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அது பாட்டுன்னு போயிட்டே இருக்கும் அப்போது நோய் வந்தாலும் கூட அது பிரச்சனை தான் நாலாவது பாவங்கிறது அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு அது பிரச்சனை தான் எவ்வளோ பிரச்சனை அப்படின்னா செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பிரச்சனை புறம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு இருநூறு சதவீதம் நன்மை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த இந்த பிரச்சனையே அந்த பணத்தை கொண்டு சரி பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை வந்துடும் ரெண்டாவது நாம் செயல்படக்கூடிய விஷயங்கள் நிறைய நாலாம் பாவ விஷயத்தை தான் நம்ம நோக்கி நமக்கே தெரியுது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணால் உடம்புக்கு பிரச்சனை தான் அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கு நாம் இயற்
எல்லாத்தையும் நாம் வந்து சீர் தூக்கி பார்க்கும்போது எல்லாத்தையும் சீர் தூக்கி பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த நாலாவது பாவத்தை விட மூணாவது பாவம் தான் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அது பல்வேறு வகையில் அதாவது மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது மூணாவது பாவம் தான் வலிமையானது மூணாவது பாவத்துடைய காரகம் தான் நல்லா இருக்குது அப்படின்போது மூணாவது பாவத்துடைய காரகம் என்பது எதையும் எளிமையாக்குவது தான் மூணாவது பாவத்துடைய காரகம் எதையும் எளிமையாக்குவதுனா என்னென்னா அகம் சார்ந்த விஷயத்தை அனைத்தும் எளிமையாக்குவது புறம் சார்ந்த விஷயத்தை எளிமையாக்குவதுன்ற மாதிரி எடுத்துக்க முடியாது உதாரணத்துக்கு டெலிஃபோன் டெலிஃபோன்னு சொல்கிறோம் ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தருக்கு நம்ம தகவல் தொடர்பு மூலமாக நம்ம சொல்கிறோன்னா நம்ம போயிட்டு நம்ம சொல்லணும் அது வந்து அகம் சார்ந்தது நம்ம போயிட்டு ட்ராவல் பண்ணி போய் சொல்கிறத விட நேராக அவங்களுக்கு செல்ஃபோனில் சொல்லும் போது மெசேஜ் முடிஞ்சு போயிடுது அப்போ அக வாழ்க்கைக்கு அது சாதகமாக இருக்குது ஆனால் பொருளாதாரத்தை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துதா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது தொழிலுக்கு நாம் நம்ம ஸ்மார்ட் ஒர்க்காக அது நம்ம ஸ்மார்ட் ஒர்க்காக வச்சிங்கன்னா அது பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் அவ்வளோதான் நான் ஒழிய விளம்பரங்கள் மட்டுமே ஒரு ஒரு தொழிலை வந்து பெரிய ஆளாகாது விளம்பரங்களும் தொழிலை வந்து உயர்த்துது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமே ஒழிய விளம்பரங்கள் மட்டும்தான் தொழில் ஒரு உருவாக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஹோட்டல்னா நல்ல பெரிய பேனர் போட்டார் உள்ளே போய் டோக்கன் வாங்கிட்டு சாப்பிடாமல் வெளியே வந்துட முடியுமா அப்போ சாப்பாடு போடணும் அப்போது அந்த சாப்பாடுங்கிறது தானே மெயின் அங்கே வியாபாரங்கிறது தானே மெயின் விளம்பரம் என்பது ஒரு தூண்டுதல் உடனடியாக ஒரு பார்வைக்கு இருக்கிறது கிள கிளைண்ட்டுகளை இருக்கிறது அதுதான் அப்போது இந்த மூணாவது பாவம் என்பது உடனடியாக ஒரு புதிய தொழிலோ தொடங்குகளுக்கு விளம்பரம் என்பது எப்படி எந்த அளவுக்கு முக்கியமாக இருக்கோ அது மாதிரி நாம் வந்து மூணாம் பாவத்தையும் கையில் வச்சுக்கிட்டு நாலாம் பாவத்தையும் பொறுப்பாக வச்சுட்டு இருந்தால் ரெண்டுமே மனித வாய்க்கு நல்லது தான் அந்த வகையில் பல்வேறு வ வகையில் எல்லாத்தையும் நாம் சீர் தூக்கி பார்க்கும்போது இங்கே மூணாவது பாவத்தை விட நாலாவது பாவமே தனி மனித உயர்வுக்கு சிறப்பாக உள்ளதாக தெரிகிறது இது அன்பர்களும் அதை பாருங்கள் மற்றபடி இங்கே பேசி அனைவரும் ரொம்ப பிரமாதமாக பேசினீங்க நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நானும் கற்றுக்கொண்டேன் என கூறுவதில் எனக்கு எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லை ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது நிறைய பேருடைய பேச்சு மீண்டும் அடிக்கடி சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்